tiền là nó bạc lắm <cười> không? vừa đưa qua tay này là xài qua tay kia phải không đó là chuyện bình thường mình đừng có biến thành tiền bạc thành tiền tệ thôi <cười> có nhiều người ta có tiền sanh tệ hơn phải không có nhiều người có tiền không biết xài không biết sử dụng thành tử ra có tiền thì lại càng ngày càng tệ hơn chứ không tốt cho nên mình biết rằng tất cả cái gì trên thế gian này tiền của đó tiền của là của tạm bợ nó không có kiên cố nó không có cố định nó không có ở với mình cho ngày xưa phật cũng kể câu chuyện có cái ông đó ông có bốn bà vợ mà khi ông sắp chết cái ông mới hỏi giờ tôi sắp chết rồi bà nào chịu theo tôi thì ông xây qua bà thứ nhất cái bà thứ nhất nói uh, tôi xin lỗi ông nghe thương ông thì thương nhưng mà ông mà chết rồi tôi kiếm người khác chứ còn tôi không thể ở sống độc thân về được qua bà thứ hai bà thứ hai nói tôi cũng xin lỗi ông nghe uh, tôi uh, ông mà mất rồi là tôi uh, uh, để tan tới bốn chín ngày thôi rồi bà thứ ba cũng như thế rồi qua tới bà thứ tư thì bà thứ tư chưa ông chưa kịp hỏi bà vợ thứ tư thì bà vợ thứ tư mới nói ông đừng có lo ông đi tới đâu tôi đi tới đó thì phật kết thúc câu chuyện phật mới nói ông trưởng giả đó có bốn bà vợ và mỗi chúng sanh ta đây cũng có bốn bà vợ bà vợ thứ nhất là tiền của mình vừa chết là bà đi lấy chồng khác liền là lo cái đám tang đó <cười> thí dụ mình để dành được 10 ngàn thì đó mình vừa nằm xuống thì phải xuất tiền đó ra lo đám tang chứ vậy thì bà lấy chồng khác không à, thứ hai là thân xác này cái thân xác này khi mình chết đi rồi thì mình bỏ lại cái xác này không có sử dụng được thậm chí mình phải kiếm cách thủ tiêu nó nữa lúc sống thì mình o bế lắm nhưng mà khi chết rồi phải kiếm cách chứ không thôi nó thối chịu gì nổi thiêu chôn làm cách nào đó bà đó là bà vợ thứ hai không theo mình bà vợ thứ ba là gì là người thân của mình lúc sống ha là chia sẻ ngọt bùi tâm sự gửi gắm đủ thứ nhưng khi mất rồi á thương mình lắm là tới đâu đưa ta tới mộ thôi chứ đâu có ai mà nhào xuống chết thiệt đâu có nhiều người ta nói cho tôi theo cho tôi theo gào 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 vậy đó nhưng mà có người cản hết rồi <cười> nhiều khi họ cũng phải dặn lát nhớ đi bên cạnh tôi nghe <cười> nếu mà chết mà không khóc thì nghe nó kỳ quá cho nên phải khóc lóc đồ lên chút cho nó <cười> nhưng mà sau đó rồi thì mình cũng phải sống chứ không lẽ mình nhảy xuống đó mình chết sao mà cũng không ai để mình chết kiểu đó đâu rõ ràng ba bà vợ có bà nào theo mình không hồng như có bà vợ thứ tư theo mình thôi đó là nghiệp lực của mình đó là phước tội của mình Thấy không cho nên bà vợ thứ tư á bà xoay qua bà nói với ông chồng ông đừng có lo ông đi tới đâu tôi đi tới đó vậy thì cái gì đi theo mình chỉ có nghiệp thôi chỉ có nghiệp phước mình thôi như vậy thì nếu mà chúng ta biết trong đời sống này chữ nghiệp là gì là những hành động những việc gì mà chúng ta làm thường xuyên nó thành nghiệp chứ gì ví dụ nè bây giờ mình đi làm mình đi làm mà lâu ngày cái nghề đó thành ra nghề gì nghề nghiệp nhưng mà mình có muốn tìm một cái nghề nghiệp tốt không không ai muốn tìm cái nghề nghiệp xấu hết dù người có học và không có học ai cũng muốn cố gắng đi tìm cho mình một cái nghề nghiệp tốt vì sao vì mình luôn luôn muốn cái điều cái thuận tốt cho mình thì trong cuộc sống chúng ta sống thì chúng ta phải biết tạo cái nghiệp lành vậy thì nhìn cho kỹ thì tiền của này nó là cái không kiên cố nhưng nếu người có chánh niệm thì lấy cái không kiên cố để đi tìm một cái gì đó kiên cố phong hòa ví dụ mình có một trăm đồng xin lỗi mình đi ra mua vài bịch kẹo và món quà hoặc đãi bạn bè ăn chừng năm người là hết trăm rồi nhưng nếu một trăm đó mình cúng chùa mình làm phước mình bố thí cái đó nó không có mất vậy thì tiền của gọi là gì cái bất kiên tài đổi thành cái kiên tài bất kiên là gì là không có kiên cố 
Còn cái kiên là kiên cố Chữ kiên là, là kiên cố là vững chắc Vậy thì tiền của là cái không kiên cố Thậm chí nhiều khi Đi ra băng rút tiền để ông túi Đi một vòng chợ là thấy vắng bớt rồi Vậy thì tiền của này không kiên cố Thậm chí đi làm để dành tiền Cất trong nhà Nhưng mà rồi đi chơi ở đâu có chụp hình cũng bỏ lên facebook hết Tôi đang ở đây, tôi đang ở kia Cái mấy tên ăn trộm nó cảm ơn báo tin nghe Vô thầm mất tiêu Nguy hiểm lắm Cho nên là ai mà đi xa mà cứ thích bỏ hình này hình kia Cả hỏi cái bạn bè nó hỏi Chị đi với ai? Đi cả nhà luôn <cười> Thôi ăn trộm nó cảm ơn Nó nói báo tin đầy đủ chi tiết Rồi <cười> ăn trộm nó nói sao? Cảm ơn báo tin tôi sẽ vô dọn sạch nhà luôn <cười> Tiền của là cái không kiên cố Bởi vì xưa giờ ta thường nói rồi Của tiền của đó Tài thuộc ngũ gia Phi ngã hữu Tiền của là của năm nhà Không phải của mình Năm nhà đó là gì Nước trôi Lửa cháy Bị tịch thu Bởi vua chúa nhà nước Còn cái nó phá sản Rồi cuối cùng là gì Trộm cướp Của cả không phải của mình Và không? Mà cho dù mình Có để dành cỡ nào đi nữa Chết thì để lại cho con cái mà nếu mà con cái biết giữ Còn khá khá còn không biết thì Càng hao mòn sớm hơn Như quý vị đã từng thấy Có những người đại gia đại phú chứ Nhưng mà cuối cùng rồi Trở thành ra cái người nghèo đói Cho nên trong cuộc sống này Chúng ta có rất nhiều những thứ Dứt trước hết là tiền bạc à, Tiền bạc gọi là gì Bất kiên tài Bây giờ có một cái kiên nè Bộ thí giúp người <cười> Hôm trước Pháp Hòa kể câu chuyện đó Có cái em đó nó tới nó uống sữa Nó lấy ăn cắp sữa Một cái quán nó uống Thì cái ông chủ bán sữa đánh nó Hất cái ly nước nó không cho nó uống Vì nó tội nó là tội ăn cắp Thì trong lúc đó có một người đi tới Mua lại một ly sữa khác cho nó uống Vậy thôi Sau đó một thời gian dài Thì cái ông già mua sữa đó, đó Ông bệnh nó nằm bệnh viện mà ông đang rất lo lắng vì cái tờ giấy tính nợ đó Cao tiền quá ông trả ông nổi Thì một ông bác sĩ bước vô Đưa lại cho ông cái, cái hóa đơn và nói rằng Ông không cần phải lo cái hóa đơn này nữa Vì cái hóa đơn này đã được thanh toán bằng một ly sữa của 10 năm trước Vậy thì cái đứa nhỏ mà nó được cho ly sữa đó đó Bây giờ nó trở thành gì? Trở thành ra bác sĩ Thà thứ một ly sữa có đáng lại gì không? Mấy ông bạc à Nhưng mà cho đúng người Thì người ta trở thành một người Có lợi ích Có cho, có xã hội Thì biết bao nhiêu người được lợi Cho nên mình cúng chùa đó Mình cúng vô chùa Chùa xây dựng mở mang Đâu phải 100 đồng mình không có làm được Nhưng mà nhờ cái số nhiều đó đó Tạo ra được một đạo tràng Ví dụ Phật tử ở Nhật này mà không tạo dựng cái đạo tràng này Thì Pháp Hòa qua đây cũng đâu có chỗ để múa Phải không? Đâu có chỗ để tới thăm Đâu có chỗ để tới nói chuyện với quý vị Phải không? Cho nên Cũng như thế Bây giờ mình hùng tiền mình tạo cái tượng Phật Những người có niềm tin kiên cố với Phật Pháp thì càng phát tâm Nhưng mà người nào dù họ không biết gì hết Nhưng mà đi ngang cái đó hỏi Cái gì vậy anh? Nói tượng Phật Miệng họ nói được chữ Phật Mà xưa giờ họ chưa bao giờ nói Vậy thì hình ảnh Phật tượng giúp cho họ phát tâm Miệng họ nói được câu đó Thậm chí mình ghi một câu lên Ở dưới tượng Phật á, Thí dụ Phật đó là Phật Di Đà Mình ghi Nam Mô A Di Đà Phật Thì ai người ta đi ngang á, Dù người không muốn đọc Anh đó đạo chúa đạo gì cũng biết Mà anh đi ngang thấy cái chữ mà anh đọc được Thì nhất định anh phải đọc câu Nam Mô Di Đà Phật anh không thể đọc Nam Mô Di Đà Lạt được Nam Mô Di Đà Phật Thì từ cái tâm Từ cái chữ mình ghi như vậy đó Cái người đó họ Mắt họ thấy Danh hiệu Phật Tư tưởng họ dù họ không đọc ra tiếng Nhưng họ đọc trong tâm họ Cái đó là mình tịnh nghiệp ý của họ 
Mình tịnh cái nhãn căng của họ Mình tịnh cái khẩu nghiệp của họ Phước chứ Ví dụ như nãy tới chùa ghi câu đối trước đó Đến cửa chùa gì Sanh tâm quan hỷ Phải không Vào cửa thiền bớt tánh sân si Bây giờ nếu không ghi gì hết Thì ta nói cây cộ Nhưng mà mình treo câu đối trước đó đó Tự nhiên ta ai tới cũng phải đọc Quý vị tới chùa này ngàn lần Vẫn phải đọc câu đó ngàn lần Vào cửa Phật sanh tâm quan hỷ Đến cửa chùa bớt tánh sân si Em mới thấy bước xuống xe bớt em đọc Em bỏ túi rồi đó Vậy thì quý vị thấy không Lấy cái cái tiền của là cái bất kiên Nhưng mà làm ra câu đối treo cửa chùa chùa là kiên Mình có 10 đồng, 20 đồng ăn hết rồi Nhưng mà lấy 20 đồng, 30 đồng đó Làm cặp đối để trước cửa chùa Trăm người tới đọc, ngàn người tới đọc Mà người ta đọc xong câu đó rồi Ta bỏ được chút sân si Ta sanh được chút quan hệ có phước không? Có phước Vậy cái này gọi là gì? Cái này gọi là gì? Bất kiên tài đổi thành kiên tài Và cái bố thí đó mình không thấy phước Nhưng mà không có mất Vì cái chỗ đó là cái chỗ nhà băng không có ai giữ Nhưng mà có người giữ Phải không? Nhân quả giữ cho mình Trên đời này mấy cái người chủ làm nhà băng cũng chưa chắc à Chủ bảo hiểm cũng chưa chắc à Quý vị biết bên Mỹ mà Nhà nào cũng phải mua bảo hiểm hết Tại lỡ thiên tai là bảo hiểm phải đền Nhưng mà gặp những cái thành phố Những cái nơi mà thiên tai liên tục Bảo hiểm sập đó. Ví dụ như Ở bên Texas đó, Có những vùng mà thiên tai mà là gì Mưa đá đó Có những lần mưa đá nó Cái cục đá nó to như cái chén vậy đó. Nó rơi xuống là lũng xe là Lũng kiến là hư nhà là Bảo hiểm phải đền hết Và có nhiều hãng bảo hiểm là <cười> tiêu luôn Vậy thì quý vị thấy cho dù một cái hãng bảo hiểm cũng chưa chắc bảo đảm được Phải không? Cho nên người ta nói có tiền á mình mua được cái bảo hiểm nhưng không mua được sự an toàn Có tiền mình mua được cái đồng hồ đeo nhưng mà không mua được thời gian Mình có thể có tiền mua được cái giường mắc tiền mình ngủ nhưng không mua được giấc ngủ ngon Mình có tiền mua được Thuốc bổ uống nhưng không mua được sức khỏe Vậy thì có những cái tiền mua đâu có được Thì bố thí Phước đức Mình không có mua Nhưng mình đem hiến tặng Tự nhiên đó nó sạch Không ai giữ cho mình Vậy thì đại chúng nhớ là trên đời này có những cái tạm Nhưng nếu chúng ta biết sử dụng Thì chúng ta lấy cái tạm đó Đổi cái khá hơn Đổi cái tốt hơn Ví dụ mình có 100 đồng Kinh, kinh, kinh sách mà còn đó Mà người nào mà ta khổ đau Hoặc những lúc mình buồn khổ Mình mở ra mình đọc Thì kinh sách đó giải quyết nhiều cái cho mình lắm Cho nên là trong đoàn đi hành hương á à, Tuy đi hành hương là cũng thích Mua bánh, mua kẹo, mua quần áo Nhưng mà thích nhất gì? Mua chuỗi Không biết niệm nhiêu <cười> Không biết niệm nhiêu Không biết tu nhiêu mà thích chuỗi lắm Đeo lũng lẳng chơi gì cũng được Thôi kệ đi Ta, ta thay gì ta ta mua đau bông tai Ta mua cà vạt Mình mua cà xá <cười> Đấy dụ vậy đó Cho nên nhớ Tiền của là của tạm Nhưng với cái chánh niệm thì chúng ta mượn cái tạm này Mua cái khác nó khá hơn Nó tốt hơn Hiểu được chỗ này không Cái này gọi là bất kiên tài Đổi thành kiên tài Đạo Phật gọi là dịch Dịch là xê dịch Biến dịch Mình dời đổi đi Đấy, Cái này nè Để nó không ngay Chỉnh cho nó ngay Đó Tu đó Tu là vậy đó Không có gì đặc biệt hết Tu đơn giản vậy thôi Đi bước vô cửa chùa Thấy đôi dép không ngay Sửa đôi dép cho ngay lại Anh nào sửa được đôi dép ngay Anh nó tu được Còn anh nào lật đật vô lễ Phật Để Phật chứng minh Mà hai đôi dép nhịn được Phật sống coi không được thì Phật tượng này ngó đâu có được Phật tượng này không có nói được Mà Phật sống ta nói ai để đôi dép vô duyên Cho nên là Mình phải nhớ là Mình tu được hay không là ở đôi dép của mình vô cửa chùa nè Tu được hay không là cái áo mình mán lên nè 
tu được hay không là mình ăn rồi mình có biết rửa chén không mà mình nghĩ chỗ này chỗ công cộng thôi kệ dục đó đi ai muốn rửa thì rửa ai muốn làm gì làm cái tâm đó khó tu lắm tại mình chưa chỉnh được cái tâm nội tâm mình mà mà cái chén mình chưa rửa được thì làm sao phổ độ chúng sanh làm sao phổ độ chúng sanh mà cái cái chuyện mà của mình sử dụng mình chưa chỉnh đốn được mình chỉnh ai mình chính ai thí dụ về là mình nói ê sửa đôi dép coi bà nhịn đôi dép bà kìa ông nhịn đôi dép ông kìa mình chỉnh được mình thì mình mới chỉnh được người khác cho nên mình tu ở đâu không biết nhưng mà đời sống hàng ngày của mình nổi cái đời sống ngay của mình thôi nghe đời sống của mình thôi cho nên ngủ dậy mà cái giường mình nó ra làm sao đó Đấy không quanh năm suốt tháng Thôi kệ tối nay về ngủ tiếp mà sửa làm chi <cười> Cho nên cái giường không bao giờ Ngay ngắn mền gối lúc nào cũng Từ lưa ra đó Thì quý vị nghĩ Mình không chỉnh được cái đó Mình chỉnh cái gì giờ Cái mà mình hằng ngày mình gặp đấy nè Phải không Cho nên cái đó Tu là chỉnh Là sửa Cho nên người ta có một cái quẻ Bối toán kêu là quẻ dịch Quẻ dịch tức là cái quẻ này nó, nó nó biến dịch Thì chúng ta cũng thế Chúng ta từ một người dở chúng ta dịch Tức là chúng ta sửa đổi Nhà Phật gọi là tu Tu không phải cái gì mà ghê gớm hết Tu rất đơn giản trong đời sống của chúng ta Mình có tiền trong tay mà biết sử dụng không Đấy tiền của cũng là của tạm đó nhưng mà nếu chúng ta lấy của tạm này mà tìm mua một cái khác tìm một cái khác nó khá hơn thì đây là cái sự tu tập tiền mình để một giỏ để một nhà băng ngoài cho con đi học nếu mà con đi học là mình lấy cái của tạm tiền không có cho nó được sự thông minh nhưng mà chúng ta biết lấy cái tiền đó tìm cho con mình cái sự hiểu biết cái này nó khá hơn chứ rồi từ cái sự hiểu biết này á nó đầu tư việc khác nữa nó tăng trưởng lên cho nên mỗi ngày mỗi thăng tiến mỗi ngày mỗi thăng tiến là vậy cho nên á mình tu á thí dụ như trước hết mình nghe pháp nghe pháp để làm gì nghe pháp để mình tăng trưởng cái trí thức cái hiểu biết của mình nhưng chỗ đó chưa phải giúp cho mình thành đạo nha mình mượn cái đó làm cái phương tiện để mình tu và từ cái tu nó tăng trí tuệ Trí thức khác với trí tuệ Trí thức là do người ta chỉ cho mình ta dạy cho mình Trí tuệ là do mình tu à, Ví dụ cái anh mà anh ngồi anh phát minh được cái facebook Anh phát minh được uh, internet đó Anh đã trí tuệ đó Nhưng mà đầu tiên anh phải đi học Những cái căn bản Lấy cái gì phối hợp với cái gì Để phát minh ra được cái đó ở đây phải qua đi phải qua thấy à, mình ở nước nhật lâu mình cũng biết người nhật là rất giỏi về vấn đề mà hình thức phải không rất là đẹp rất là nghệ thuật hay lắm nhưng mà người ta đâu phải tự đâu từ mượn cái nhỏ nhỏ đó người ta biến thí dụ ở đây quý vị có lá lá đỏ lá mùa thu đẹp lắm mai mốt á mình tổ chức thiền trà mình tổ chức những cái buổi mà ngồi chơi với nhau ăn bánh đó thay vì mình lấy cái dĩa mình đựng bánh đó, hái cái lá thu đó vô lựa những cái lá đẹp rồi lau sạch sẽ để cái bánh trên chiếc lá thu đó vừa không phí của mà vừa rất nghệ thuật mà vừa vừa nhìn rất là thiền vị mình lấy một cái tấm vải nhỏ nhỏ mình vá vô cái áo rách thì mình đắp vô vậy cũng được nhìn nó vuông vuông vậy đó nhưng mà nếu mình lấy cái tấm vải đó mình cắt thành chiếc lá thắt thành bông này bông kia mình đắp vô cái chỗ giá đó tự nhiên có nguyên cao bông ai biết mình mặc áo giá ta tưởng mình mặc áo nghệ thuật quý vị thấy được cái chỗ đó không tu đó mình mình không bao giờ phí cái gì hết mà ở đây phải hòa nói nhiều khi chúng ta có tiền nhưng chúng ta không biết tìm một cái gì cho nó kiên cố hơn cái tiền mong manh mà chúng ta có Nhiều khi mình lấy cái tiền mong manh này đi đổi một cái tánh mạng mong manh 
Thậm chí chơi những trò chơi rất là nguy hiểm Ăn uống tiêu thụ để làm cho sức khỏe mình hao giảm hơn Này dạy Dĩ nhiên đó là quyền của mình Không ai cấm cản gì được hết Nhưng ở đây nếu mình mồi lên cái ánh lửa Nhận thức Thì chúng ta phải nhận thức chúng ta phải làm gì Vì rõ ràng trong cuộc sống Ăn muốn ăn ngon Ngồi muốn ngồi chỗ tốt Cái gì cũng muốn số một hết Cái gì mình cũng muốn tốt hết Mà chính thân tâm này Chúng ta không tìm cái tốt nhất cho nó Thì nó uống đi Thế thôi Chứ dĩ nhiên là cái tất cả đều là quyền của mình hết Mình muốn làm sao đó là tùy mình Vì tất cả do tâm mình muốn Mình muốn cái gì thì mình sẽ là như vậy Thứ hai Giờ quý vị thấy được cái một cái rồi ha Bất kiên tài đổi thành kiên tài Như là mình bố thí hay mình giúp đỡ cho những cái gì đó hay hơn Cái thứ hai nè Bất kiên thân Đổi thành kiên thân Thân này bất kiên phải không Bất kiên là gì Thân không kiên cố Nay đau mai mịn Phải vậy không Mình muốn trẻ nhưng mà đâu có chuyện đó được Không bao giờ muốn giữ cái trẻ hoài được Và thậm chí lo lắng Lo lắng Sợ già càng mau già Tại cái sợ nó là mình già mau hơn cho nên nhớ là cái thân này là thân không kiên cố Mà chúng ta phải đổi thành cái thân kiên cố Trước hết là cái thân này bốn đại hợp nè Đất, nước, gió, lửa Mà đại chúng nhìn kỹ cái, cái thân này là mình sống mỗi ngày làm mượn Mượn không không phải của mình Sáng ngủ dậy cái mượn bữa ăn sáng Hai tiếng sau trả Trả xong cái đi mượn buổi trưa Lát trả Đó mình nói về đất nha Về nước ha Uống ly vô mượn trả Nhưng mà cái đó trả vài tiếng Ăn cũng vài tiếng trả Uống vài tiếng trả Hơi thở này trả trong từng giây phút nè Hít vô mượn thở ra trả Hít vô mượn thở ra trả Bữa nào nó biểu tình nó nói không cho mượn nữa Nằm ngay đơ có phải không? Mình đâu có phải của mình Nếu mình nghĩ cho kỹ Cái thân này không phải của mình Sống cái thân này mượn hết Mượn hết Buồn ngủ quá mượn ly cà phê Mà tới hồi mà cái thân này Nó lờn cà phê rồi Bao nhiêu shop nó cũng thế thôi Vì sao? Vì đây là cái thân tạm Vậy thân này bất kiên Thân này bất kiên Nhưng mà nó có một cái kiên cố hơn Là do chúng ta tu tập cho nên quý vị nhớ Chúng ta hay đọc nè Thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật Viên mãn báo thân lô xá na Phật Thiên bá ước hóa thân thích ca mâu ni Phật Viên mãn báo thân lô xá na Phật Tức là cái pháp thân thanh tịnh Tỳ lô giá na là pháp thân thanh tịnh Và pháp thân này từ đâu mà có Do tu mới có được Pháp Hòa ví dụ Cái thân này mình đang có là báo thân nha Đó, Lùng cao mập ốm đẹp xấu gì Thân này là thân quả báo của mình đang thọ là báo thân Và lấy cái báo thân này chúng ta ứng dụng trong cuộc sống gọi là ứng thân Ví dụ quý vị đang ngồi đây nghe Pháp là ứng thân làm Phật tử Một Lát nữa đi vô bếp Cỡ áo tràng ra, xả áo tràng ra Mặc áo mà làm bếp vô Ứng thân làm đầu bếp Chiều nay người ta đi về hết trơn rồi Trời ơi nguyên bãi chiến trường Mình làm ô xin <cười> Ứng thân Nhưng mà cho dù mình ứng thân bất cứ hình thức nào Tâm mình không buồn Không khổ gì hết Tại vì mình làm bằng tâm quan hỷ Tâm quan hỷ là pháp thân Tâm hiểu biết Làm việc của mình là pháp thân Ví dụ mình nói Thay vì mình nghĩ Tại sao mà họ làm gì không sao mình còn khỏe mình làm được tốt rồi Khởi một cái điểm để cho mình hoan hỷ lên Vui vẻ lên Pháp thần Và thân này rửa chén cũng được Nấu ăn cũng được Làm bất cứ việc gì cũng được là ứng thần Lấy cái báo thân này Dụng nó cho đúng Mà dụng một cách hoan hỷ Linh động là Pháp thân Vậy thì cái Pháp thân này không có hình Không có tướng 
Và chính không hình không tướng cho nó pháp thân này bất diệt Còn cái thân này có hướng phải không Hữu diệt Ví dụ như hồi trẻ mình cao Già có bắt đầu nó làm sao Nó teo lại Nhìn mấy trái cây biết liền chứ gì <cười> Đó, nhìn cái trái cây trái quýt rồi trái hồng rồi trái táo gì đó lúc mà nó còn nó còn nó còn tươi đó nó là sao căng giòn ra và để nó héo rồi da nó nhăn ăn nó mềm rủi à đó nhìn trái cây biết mình chứ gì đâu đấy lấy cái hoa này nè đó đẹp không chừng hai tuần nữa là nó rủ rượi xuống hết nhìn cái pháp thấy mình đây đây là một pháp nè đây cũng là một pháp nhưng mà mình ít khi nào mình thấy cái pháp của mình mình ít khi nào thấy mình tại vì hàng ngày mình có trang điểm mình trét lên cho nó ít thấy còn này nguyên si nè cho nên cái người mà người ta nhìn cái pháp bên ngoài người ta, ta ngộ ra được cái pháp trong đó cái người đó gọi là duyên giác duyên giác là gì nhìn các duyên mà giác ngộ phó hòa thưa đại chúng đó, mấy anh chị mình ngồi đây đó, có phải là mình đã từng Lý do là mình có mặt ở đây Có phải mình đi tìm sự sống không Đi tìm sự sống Người thì qua đây đi làm Người qua đây đi học Nói chung tất cả chúng ta Rồi gần đây nhất Mình nghe tin là 39 anh chị em của mình Cũng vì đi tìm sự sống Mà đã mất mạng Ở trong một cái container Chỉ cần nghe cái chuyện đó Quán cái chuyện đó Thấy là thân phận mình Có phước hơn không Phước quá chừng mình cũng đi tìm sự sống Nhưng mà mình may mắn hơn Mình thuận lợi hơn Cho dù những khó khăn mà mình đã trải qua Thì cái khó khăn của mình Không so được với cái khó khăn của các anh chị đó Và người ta vẫn Chấp nhận nằm chồng chất trên nhau Trong một cái thùng đó để Chí đi tìm sự sống thôi Thì cuối cùng Các vị đó không tồn tại Rồi mình cũng đủ thứ kiểu đây nhưng mà mình may mắn hơn lớn nhưng mà cũng có chỗ để còn để, để mình 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 văng ra mà sống cho có một cái câu vạn vật tranh sống trên trái đất này mà đúng như vậy trên trái đất này là toàn tất cả vạn vật chúng ta đều là mình chữ tranh đây là cũng có nghĩa là tranh giành mà cũng có nghĩa là mình tranh thủ để mình sống Ví dụ đói bụng quá tranh thủ giờ ăn Thậm chí đi gấp thức ăn tranh thủ cái bụng <cười> Cái bụng mình đói mình phải lấy nhiều một chút Mình tranh giành cũng có Tranh thủ cũng có Tranh thủ để tranh giành <cười> Nhưng mà rồi cuối cùng Cái đó là chuyện bình thường của chúng sanh Nhưng với người tu nó hai câu cuối nè Nguyện cho tất cả có bát cơm đầy cái chỗ đó là cái chỗ tu đó Cái chuyện mà vạn vật tranh sống Trên trái đất này là chuyện đương nhiên Nhưng đối với người học Phật Đối với người tu của chúng ta Mở lòng chút Nguyện cho tất cả có bát cơm đầy Cho nên Phật nói cho mình nghe Thân này là khổ Là tạm bợ Nhưng mà Phật đâu có dừng đó đâu Phật chỉ cho mình mượn thân tạm bợ Để mình tu Để mình có được cái thân bất hoại Ví dụ như mình có cái thân nè Phật dạy mình tu bằng cái thân là Đừng giết người hại vật Đừng gian tham trộm cắp Đừng làm những việc sai quấy Với hạnh phúc gia đình người khác Ba cái đó là tu thân Có cái miệng nè Phật dạy tu cái miệng Không biết tu nó lùm la lắm Biết tu nè Đừng có nói dốc, nói dối Lường gạt người ta Chuyện có nói không, chuyện không nói có gọi là nói dối Đâm bị thóc thọc bị gạo Dựng chuyện tạo cho người ta bất hòa Nói những câu chuyện không cần đó là Đi học đầu này học đầu kia Đó là lưỡng thiệt Nói lưỡi hai chiều Rồi giận lên là chửi rủa mắng xả người ta không? Mày ăn cái đó vô mày chết <cười> Thế này thế kia Mắng xả người ta Đó là ác khẩu rồi nói những lời vô ích đó là nói những lời ý ngữ lường gạt vậy thì cũng cái miệng này mà bốn lỗi nói dối nè nói lưỡi hai chiều nè nói lời thô ác nè nói lời vô ích nè phật nương vô đó phật nói con có cái miệng tu ngược lại thay vì con nói dối con nói thật thay vì con đâm thọc con hàng gắn 
Thay vì con chửi rủa con nói lời hiền lành Thay vì con nói lời vô ích Thì con hãy suy nghĩ nói những lời có ích Rồi cái tâm của mình hàng ngày mình sống bằng tham Bằng sân, bằng si Phật cũng nương vô đó Phật nói thay vì con tham á Thôi con tập đi Ít muốn biết đủ Thấy nhiều cũng đủ cái con giảm tham Thí dụ Mình nói bụng dữ lắm Nhưng mà mình lấy xong cái mình nghĩ Thôi giờ lấy tạm đủ ăn trước đi Nhường cho người sao có Người ta ăn mọi người có để vui Rồi lát dư mình trở lại miếng nữa Ngay cái giây phút mình nghĩ vậy là Lập tức cái tham của mình được chỉnh xuống liền Tranh thủ lẹ lẹ thì Có nhiều món ngon lắm <cười> thì mình nói vậy trong bụng ai biết đâu Nhưng mà ta nhìn bước chân người ta biết Ta thấy cách gấp người ta biết <cười> Cho nên hồi xưa có ông thầy á Ông ăn cơm với đệ tử Ông nhìn xuống đệ tử để ông biết Cái, cái trình độ tham của mỗi đứa Để ông chỉ anh tu Cho như ý là những bậc thầy mà tinh tế đó, Các ngài hay lắm Thấy cách ăn của mình là các ngài hiểu mình tới đâu rồi đó Thấy cái bước chân của mình đi là các ngài hiểu mình có ăn lạc không? Hay là mình đang ăn đậu phộng? Thấy cái cây nhang mình cấm là các ngài hiểu được cái tâm của mình. Xin lỗi đại chúng, Pháp Hòa nhiều khi nghe tiếng gõ cửa. Mình nghe cái tiếng gõ cửa là mình hiểu được người này ở cái trạng thái như thế nào. Tiếng mỏ của người đệ tử thỉnh hàng ngày tụng kinh nó nói lên cái nội tâm của mình. Hôm nào mình thoải mái trong người có phải là bài hát mình hay hơn không? Hôm nào mà trong lòng mình không vui, vừa hát vừa khóc Phải hát đúng tâm trạng Cho nên tâm nó là lột cái, cái tướng bên ngoài nó nói lên cái tâm trạng của mình Cho nên á Cái thân này là cái thân tạm Nhưng từ mượn cái thân này Chúng ta tu tập để chuyển hóa như thân này có sát sanh trộm cấp tà hạnh miệng này có nói những lời không đúng tâm này có nghĩ tham sân si thì chuyển cái đó thành cái khá hơn biết thân này tạm bỡ nhưng mà không có thân này tu không được trên ngày xưa có vị nói như thế này nè Chúng ta có cái khổ là tại vì chúng ta có thân Nếu chúng ta không có thân thì khổ nương vào đâu mà có Ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân Ngô nhược vô thân, hà hữu chi hoạn Mình có khổ là tại mình có thân Không có thân khổ nó đâu nương vào đây mà nó có được Chỉ có cái thân cho nên nhéo biết đau Lạnh biết rung, nóng biết nực Ăn cay biết Nói chung là có thân cho nên bao nhiêu Cái cái cảm xúc gì Nó gửi gắm vào đó hết Nhưng mà người tu thì Chúng ta không phải bỏ cái đó Mà chúng ta biết nhìn nó chuyển nó Cho nên Phật dạy không có khinh xuất thân Mà phải mượn thân này Làm chiếc đò quá xong Ví dụ như mình có cái hai tay này, Thích chơi đánh bài Xòe kinh chồng gì đó Giờ lấy tay này lần chuỗi Cho dù là lần chơi chơi Nhưng mà vẫn hơn <cười> Ta đi xòe chơi Ta đánh bài chơi Thì cái kia nó không hay Nó tập cho mình tăng trưởng Cho nên chơi đánh bài cũng vậy Thí dụ mới đầu là mình Chơi cho vui Nhưng mà chính cái chơi vui nó làm mình chơi ghiền Và thậm chí mình còn đi xa hơn là cái ghiền của mình rồi đó Thì từ cái chơi nhỏ thành chơi lớn Bởi vì nghiệp nó tăng chứ đâu giảm Để ý có phải không Cho nên ví dụ như bây giờ á Mình lấy cái thân này Tạm này Mình tu tập để mình có được cái thân bất hoại Bằng cách là mình tu giới Tu định, tu tuệ Vậy thì thân này là tạm Nhưng biết mượn thân này tu á Thì thân này có thể làm ra những, những cái hay lắm đó bây giờ quý vị nhìn các cái chùa viện ở các nước mình tới Quý Hòa Thượng các tổ ngày xưa tạo lập lên giờ các ngài đi hết rồi Nhưng mà tất cả những cái gì quý ngài để lại giờ mình đang thừa hưởng đây 
À, xứ Nhật này một phần lớn người ta đi 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 du lịch là một phần gì thắng cảnh nhưng mà những thắng cảnh đó phần lớn nằm đâu nằm trong chùa quý vị để ý coi anh đó anh đạo diễn biết nhưng mà anh qua tới Nhật rồi là thế nào trong cái chương trình đi du thắng thảnh thế nào cũng phải ghé một vài cái cái chùa viện Ấn Độ cũng vậy nếu mà tứ động tâm không còn ở Ấn Độ thì ai tới Ấn Độ làm chi Không lẽ đi tới nhìn cái dãy Hy Mã Lạp Sơn rồi đi về Cho nên người ta sẽ đi tới Bồ Đề Đạo Tràng Nơi Đức Phật thành đạo Người ta sẽ đến vườn Lâm Tỳ Ni với Nơi Đức Phật đã từng đảng sinh Người ta sẽ tới vườn Lộc Uyển Nơi mà có Đức Phật ngày xưa đã từng nói Pháp Người ta sẽ đến núi Linh Thú Nơi Đức Phật đã từng an cư nói Pháp ở đó Vân vân rồi bây giờ các vị nào mà người, người ngoại quốc họ đổ về Việt Nam Họ đi ra ngoài Bắc Họ thăm đi Thế nào cũng phải đi chùa một cột Họ ra tới Huế Họ thăm thế nào phải đi chùa Linh Mụ Họ vô trong miền Nam Thế nào họ cũng phải đi chùa Vĩnh Nghiêm Chùa Xá Lợi Như vậy thì quý vị thấy họ đi qua Trung Quốc á, Họ du lịch á để họ đi Hoàng Sơn, họ đi Hoàng Long, họ đi Bắc Kinh, họ đi Tử Cấm Thành Nhưng trong chương trình đó không thể nào thiếu một vài cái ngôi chùa hết Bởi vì nó là cái chuyện mà chỗ người ta đi Phá Hòa có thưa với các vị trong đoàn hành hương Ở Hàn Quốc á, giờ tin lành phần lớn nè Ở đây thì ta Phật giáo cũng mờ nhạt có những người ta đâu biết không Nhưng mà học sinh nó đi vô trường Nó học á Nó phải học sử học về quốc gia đó Mà hãy nói về sử học Thì phải nói về Những cái những cái địa danh như chùa viện Cho nên học sinh nó kéo nhau Đi rần rần vô các cái thánh tích Để làm gì Nó nghiên cứu nó học tập Cho nên làm gì làm Họ không có phủ nhận được Cái ngàn đời của đất nước họ Đó là chùa chiền Đó là đạo Phật vì sao? Vì Đạo Phật đã đến với đất nước đó Đạo Phật đã đến với đất nước này vào thế kỷ thứ sáu 528 sau Tây Lịch Đã có mặt ở đây từ những như năm tháng như vậy Cho nên Ngay cả đất nước Việt Nam mình Nhưng mà mấy đứa Việt Nam nó không biết nhiều Tại vì không có cái chương trình học cái đó Rồi ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản có Học sinh, học sử là phải nói đến những chùa viện Cho nên phải dẫn nó tới đó Nó mục kích, nó thấy, nó nghiên cứu Họ tự hào về những cái gì mà Đất nước họ đã tạo lên được Ví dụ như cái người dân ở Kyoto Họ tự hào về cái chùa vàng Người Nhật Bản tự hào về tượng Phật Di Đà Cao 120 mét Thí dụ vậy đó cho mình Phật tử Việt Nam cũng tự hào nước Việt Nam mình Có chùa một cổ, có chùa Linh Mụ còn rất nhiều ngôi chùa khác nữa Thì chúng ta lấy cái, cái Cái thân tạm này Chúng ta làm những cái điều đó Ví dụ bây giờ đây Thầy trụ trì đây cũng sẽ Đeo Phật một ngày Nhưng mà ngôi chùa này Đất nước này vẫn phải ghi nhận cái tên của thầy đã có một thầy người Việt Nam đặt chân đến đây xây dựng một đạo tràng Tương lai nó còn không mình không biết Vì đây cũng là tạm thôi Chùa viện nó cũng tạm thôi Nhưng mà nếu trở về nghiên cứu lịch sử Thì không thể nào phủ nhận những người đã đặt chân đến đây Đã tạo dựng một đạo Phật Việt Nam ở đây Mà không phải thấy không mà những thầy khác nữa Những thầy cô khác đang tạo chùa ở đây Mà không phải đây không mà quý thầy quý cô đang hành đạo ở khắp các nước ở bên ngoài Ngoài nước Việt Nam Ở Mỹ, ở Canada, các nơi Các ngài tương lai sẽ theo Phật hết Chùa viện không biết còn ai giữ không biết Nhưng mà Lịch sử không thể thay đổi Đó là cái thứ hai phải không Thì Cái thứ ba là gì Bất kiên mạng đổi thành kiên mạng Kiên mạng là gì Là mạng sống của chúng ta Mạng sống mình yếu thọ không biết nhưng mà nếu chúng ta sử dụng kịp thời đúng lúc Thì chúng ta sẽ có một thọ mạng miên trường 
Phá hoại ví dụ như có những người, người ta chết yếu Thọ mạng của chúng ta Mỗi người ngồi đây chúng ta không bảo biết Không biết được Vì người xưa đã xác định với chúng ta rồi Sanh hữu hạn tử vô kỳ Sanh thì biết chừng nào sanh Mà chết không biết chừng nào chết Anh chị đó chỉ có mang hỏi Chị được mấy tháng và được 3 tháng rồi Tự họ tự mình có câu trả lời luôn <cười> 6 tháng nữa sạch Vì căn bản một đứa nhỏ Trong bụng mẹ là 9 tháng Mà nói cho gọi, nói cho đầy đủ là 9 tháng 10 ngày Thí dụ vậy đó nhưng mà hỏi chuyện này anh chết <cười> Bị chửi liền chứ chưa có câu trả lời nữa <cười> Chưa kịp có câu trả lời nữa ta, ta, ta. Dệnh cho một câu liền Không biết được Sanh hữu hạn tử vô kỳ Vậy thì cái mạng của chúng ta Là cái đời Cái mạng là, là gì là thọ mạng mình Không có kiên cố Nhưng chúng ta phải tu tập như thế nào Để nó kiên cố có những người, người ta chết trẻ nhưng mà nhắc tới người đó ta nói hoài nói mãi nó không cùng không tận tại sao vì người đó dù sống ba chục năm thôi mà ba chục năm nó làm lợi ích cho quá nhiều người người đó họ sống rồi có 50 tuổi thôi mà họ sống họ để lại trong lòng của thế gian này biết bao nhiêu hình ảnh đẹp cho nên họ mạng họ cái thân mạng họ cái đời sống họ có limit có 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 hạn lượng nhưng bây giờ họ đi vào tâm của chúng sanh vô hạn lượng Xin lỗi đại chúng Đức Phật của chúng ta thọ được nhiêu tuổi 80 à Có 80 tuổi à Mà giờ có những vị sống hơn Phật mà Có những vị sống 86 tuổi, 81 tuổi, 90 tuổi, cả trăm tuổi Ở Việt Nam còn một sư bà Pháp Bà Biết ở dưới miền Tây Sơ Đét 103 tuổi rồi đó Năm ngoái sư bà thỉnh sư bà ra một cái giới đàn mà Thỉnh sư bà niệm Phật Sư bà còn niệm giống dạc Nam mô di đà Phật cho đại chúng nghe Rồi có những người á Người ta sống ngắn lắm Cái thọ mạng á Nghĩa là cái 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 tuổi thọ của chúng ta Nhưng mà nếu chúng ta Biết sử dụng cái đời sống này Thọ mạng này thì ngắn Nhưng mà mãi mãi bất diệt Cho nên Đức Phật mình á đã xa mình hơn hai ngàn mấy trăm năm rồi phải không Vậy mà Đâu phải ở trong lòng của người Việt Nam không đâu Khắp nơi Trên thế giới Vậy thì cái thọ mạng của Đức Phật Mãi trong lòng của Cho nên bất tận Vậy chúng ta lấy cái thọ mạng Ngắn yếu ngắn gũi này gọi là Bất kiên mệnh Đổi thành kiên mệnh Vì tất cả đều là vô thường Đều là mộng huyễn Nhưng mà có những cái Nó để lại Mặc dù mình biết Vạn vật trên thế gian này Các pháp trên thế gian này tạm hết Vì Đức Phật đã xác định với chúng ta Cái gì có hình hài Thì cái đó có hạn lượng Cái gì có hình tướng Cái đó tạm thôi Không có lâu bệt nhưng mà có những cái Nhưng mà mượn cái đó Để chúng ta lưu lại những cái lưu lâu bền Cho nên tại sao chúng ta Phật tử Bắc Tông gặp nhau niệm Nam Mô Di Đà Phật Không có không, không, không niệm khác Trong khi đó Phật Thích Ca là người khai sáng Đạo Phật ở thế giới của mình Làm sao ông gặp nhau niệm Nam Mô Thích Ca Mô Ni Phật mà Niệm Nam Mô Di Đà Phật Tại vì Đức Phật này giới thiệu Đức Phật này nó Quảng cáo dùm cho Phật kia Chứ mình đâu có biết Phật Di Đà là ai Mình biết Phật Di Đà là do cụ này của quảng cáo Cụ nó ở ở Tây Phương cực lạc Có ông cụ hiệu là A Di Đà Ồ ở cõi đó đẹp lắm Thù thắng lắm Tụi con ở dưới này yêu đương thất tình Khổ đau hoài phải không về trển Bồ Tát bất thối làm bạn lữ Kết làm bạn mà bồ Làm bạn bất thối Còn ở dưới này là bạn thối Chữ thối này cũng phải thúi <cười> Thối này là lui sụt Mới đầu thì mặn nồng lắm Mặn mặn từ tự lạc nhất <cười> Cho nên rốt cuộc là thân thiết là thân Mà cuối cùng là thân ai nấy lo <cười> Cho nên là cõi đời này Nó có những cái Tụ tán Ở trên đó Không có tụ tán gì hết Bình thường Thương nhau là bình đẳng Cho nên muốn nói tới cái chỗ tâm của chúng ta 
Cái tịnh độ là muốn nói tới cái chỗ tâm của chúng ta giữ được cái tâm bình bình thường. Hôm nào đại chúng mà ăn cơm mà vừa no khỏe hơn là quá no phải không? Quá no thì mệt, mà quá đói cũng cũng mệt. Nói vậy thôi, đó. Thế mà bữa nào mà ăn vừa đủ no, ngủ vừa đủ giấc, đi vừa đủ mỏi là bữa đó tịnh độ à. Còn bữa nào mỏi quá kiếm người massage. Vân vân, cho cái gì mà quá cái bắt đầu phải kiếm, kiếm cái để nó quân bình trở lại. Nó chờ tôi mỏi chân quá kiếm người massage. À, tôi bệnh quá cái kiếm người kiếm gió thuốc Nhưng mà nếu bữa nào thân thể bình thường Khỏi cần thuốc Không cần gì hết Chờ tịnh độ là khi nào tâm mình sống được cái bình thường Vì bình thường chính là cõi Mà chúng ta muốn Vì cái bình thường này nghĩa là gì Không phải là nothing Không phải gì hết Bình thường nghĩa là chúng ta mỗi ngày Đói thì ăn Mệt thì ngủ à, Đi làm Mỗi ngày vẫn có việc để làm Tiền lương đủ sống là bình thường á Chứ đừng muốn bất thường nha Có nhiều người hỏi sao lúc này khỏe không? Bình thường, chán <cười> Vậy bữa nào bất thường nó chờ Tôi chỉ muốn đời tôi bình thường Sao nó không bình thường Chúng sanh chịu không nổi Mình chịu mình không nổi mà Phải không? Cho nên thưa đại chúng Sáng nay Phật Hòa thương quý vị ba việc ha Mình lấy cái bất kiên tài Đổi cái kiên tài Lấy cái bất kiên thân đổi cái kiên thân Lấy cái bất kiên mệnh đổi cái kiên mệnh Mà kiên mệnh là gì? Tức là những cái thọ mạng miên trường Không phải cái lấy cái bất kiên mệnh này nè Để đây đây, đây đây đời tao sống ngắn lắm Nhưng mà ráng làm những gì để mình lưu lại cho người sao Cho nên á Đức Phật của mình là một ví dụ Ngạ nan là một ví dụ Quý vị thấy Ngài Anang không? Thọ mạng của Ngài ở trong kinh nói Ngài sống tới 120 tuổi nha Thọ mạng Ngài Anang 120 tuổi đó Nhưng mà cuối cùng thì 120 cũng chết Nhưng mà những gì Ngài nhớ lời Phật dạy Ngài nói lại với mình tới giờ không có quên Mở kinh ra tôi nghe như thế này Ai nghe? Ngài Anang nghe Cho nên mở kinh ra là mình nghe Ngài Anang nói trước rồi đó. Tôi nghe như thế này Nghe là sao? Đích thân tôi nghe Mà nghe làm sao? Không nghe người ta lặp lại Nghe đúng như vậy Cho nên chữ Hán gọi là Như thị ngã văn Có nhiều vị người gì dịch xác là Như vậy tôi nghe Nghĩa là tôi nghe chính xác như vậy Chứ không có Không có xây dịch Còn mình giờ nói xong rồi ai nói Tôi đâu biết tôi nghe nó nói <cười> Nhưng mà lúc đầu nghe nói Nghe, nói, nghe giỏng dạc lắm Chị biết gì không? <cười> nó mới vừa khụi người ta đó <cười> Nói đã đời người ta hỏi Sao chỉ biết Tôi nghe người ta nói <cười> Rồi tới hồi mà dẫn lại gặp cái người đó nè Giờ có đó này chị hỏi đi Ê tôi biết gì đâu nghe <cười> Cho nên mình không có giống ngà nang là vậy Lúc nghe nghe dễ sợ lắm Lúc nói cho người khác nghe cũng nói giống dạc lắm Nhưng mà tới hồi hỏi là mình Tôi biết gì đừng hỏi tôi <cười> Tôi vô tội à Thôi để yêu cho tôi tu <cười> <cười> rồi thì thôi sáng hôm nay thăm đại chúng Thầy Pháp Hòa thưa ba việc vậy nha rồi Đại nhớ, đại chúng nhớ nè Tiền của này cũng cũ tạm Thân này cũng tạm Mạng sống mình cũng tạm Nhưng nếu chúng ta có chánh niệm Thì chúng ta lấy cái tạm đổi thành cái Kiên cố cái khá hơn Thí dụ như bây giờ á, mình đi tới một cái chỗ đó Người ta nói xấu mình, mình nghe mình vẫn hiểu Nhưng mà tâm mình không có dính gì hết á Hiểu thôi, biết rồi, à, người đó đang phiền não về tôi Thì không giận lại họ Nhưng mình hiểu để chi, để ứng xử cho nó đúng Mình biết ta đang buồn mình về cái cách đó Thì mình ứng xử lại làm sao để cho nó tốt hơn cái vấn đề Thì như vậy là gọi là người tu Còn nếu như mình nói rằng Họ, họ bây giờ họ đang hiểu mình vậy đó Cho nên giờ tôi chẳng cần Tôi làm tới luôn Thì cái này không phải Cái này là mình kết quán thêm thù Mà chẳng hóa giải thêm được Khi mình biết người ta không thích mình Thì phải làm sao để hóa giải cái chỗ đó Như vậy Bồ đề vốn không cây Gương sáng chẳng phải đài Xưa nay không dính bụi Đâu cần phải lau chùi Đó là cái cách là Tâm mình xưa nay vắng lặng 
không cần phải nói gì hết cũ nấu pháp hòa nói á, bây giờ mình ăn chay thuần rồi không còn thèm mặn gì nữa hết thì bây giờ ai dẫn mình đi tới cái chỗ bán thịt thậm chí nướng lên luôn cho mình thấy thơm thơm thôi mà không thèm <cười> biết thơm chứ ví dụ như nói người ta người thịt ta nướng vậy đó mà hỏi thơm không không <cười> này mình nổi dốc <cười> Mình đang ở cái chỗ ta nướng hương xị mình sao không thơm Thơm mà không dính Thấy không Thì ngửi được cái mùi là cảnh Còn dính nó đó là trần Cho nên người mà chưa tu thì ngửi mùi Gọi là hương Xong rồi dính nó thì cái hương vị đó trở thành ra cái trần bụi của mình Về nhà nó chờ không biết làm sao ướp cho nó nướng thơm được vậy ha Này là dính rồi Còn mình ngửi mà mình không có gì hết Thấy không Cho nên hồi xưa có một vị tổ nói á Ngộ thinh ngộ sắc như thập thượng tài hoa Kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiết Mình nghe tiếng Thấy cảnh như là đá cà hoa mà Mọc ở trên đá vậy đó Hoa mọc trên đá sao được Thì cũng thế Cái người tu tập mà vững chãi thì Thấy cảnh đó Nghe âm thanh đó Không có dính mắt Còn nếu mà thấy lợi thấy danh giống như bụi dính trong mắt vậy Lê đem nó ra gấp chứ không thể để nó xuống mắt khó chịu đó là cái cái chỗ tu tập của các bậc mà người ta đã thuần nhuyễn à, bây giờ mình ăn chay trường mà nhuần nhuyễn rồi thì ngồi đâu mình cũng bình thường thấy người ta ăn cũng biết ăn vậy không có tới mình không thêm gì hết trơn chà bữa nay lựa miếng thịt ngon ghê nghe <cười> rồi không ăn mà ngồi diễn tả chứ cái này mà nấu này ngon nè cái này mà làm chi ngon à, cái đó mình mình nói vậy chứ mình cũng phải dính rồi đó cho cái bài kệ của ngài lục tổ là như vậy đó nhưng mà thưa là nếu mình chưa được thì cứ tu tập theo ngài thần tú phải chăm sóc cái thân phải để ý cái tâm cái tâm mình nó còn sân thì biết nó sân còn si thì biết nó si còn tham biết nó tham chứ đừng bắt trước nói ăn thịt như ăn tàu hũ <cười> uống rượu như uống nước nước táo thì không được À, uống thuốc sâu tự tử có bị đọa vào địa ngục không <cười> uống thuốc sâu bị tự vận á thưa đại chúng nếu mà nói đọa địa ngục á nếu mà hỏi là uống thuốc sâu tự tử có chết không <cười> uống thuốc gì mà nó cố tình tự tử thì chết láng hết còn cái chuyện mà uống thuốc sâu có đọa địa ngục không uống thuốc gì cũng sẽ đọa nhưng mà chữ đọa ở đây á Không phải là mình tự tử mình đọa Mà nếu hằng ngày cái nghiệp lực của mình Như thế nào thì nó là cái nghiệp nó đưa mình đi Chứ không phải người nào tự tử là đọa địa ngục Đọa cũng có phần là bởi vì mình sống mà mình khổ sở Rồi mình kết liễu có lỗi một phần với tổ tiên cha mẹ đời này Và mình đã không Vượt qua được cái khó Để vì cái khó khổ đó mà mình Hại đến thân mạng Mà cha mẹ cho mình có cái lỗi Còn đó đi ngục là do nghiệp lực của chúng ta Cho nên mình phải rõ cái đó Nếu mà mình thấy rằng Mình có can đảm tự vận Thì tại sao mình không can đảm để mình sống Phải không Thì bây giờ mình Người nào ai cũng sống một lần để chết Nhưng mà nếu như cuộc đời này Ai khổ cũng tự vận Thì Thế giới này thiếu gì người tự vận Bây giờ ngồi đây ai dám Vỗ ngực nó chưa tôi chưa bao giờ khổ đâu Phải không mà hãy khổ mà tự vận chết Thì chắc chết hết rồi Cho nên thưa đại chúng á, Đừng có suy nghĩ cái việc đó Mà chúng ta phải biết rằng Làm sao để vượt khổ Chính là cái phương pháp Mà sự tu tập của Đạo Phật Mình khổ đủ thứ hết á Khổ vật chất Khổ tâm lý Khổ vật chất là Thiếu ăn, thiếu mặt Nghèo, đói, đó là khổ vật chất Còn cái khổ tâm á, thí dụ như là Thương mà phải xa, ghét mà phải gặp à, Muốn hoài mà không được <cười> Mấy cái đó là khổ tâm lý đó Mà tất cả đều có phương thuốc hết Kính chào thầy, vợ chồng con khắc khẩu Dường như đời kiếp trước Nay chúng con muốn hóa giải sự khắc khẩu Xin thầy cho chúng con lời khuyên <cười> Mình đâu có cần phải đổ thường chi khắc khẩu đời kiếp trước <cười> Bây giờ như thế này nè 
Mình á Có thương nhau Nhưng mình chưa có hiểu nhau hết Cho nên mình thương nhau thì có Mà hiểu nhau thì chưa nhiều Thì bây giờ mình thương nhau bao nhiêu á Thì mình phải cố gắng Mình tìm hiểu nhau cho nó tương đồng Để với cái thương của mình Để tình thương Và sự chuyển giúp cho nhau Chuyển hóa nó tương đồng Thưa đại chúng á Mình thương người đó Mình phải chịu khó sửa tánh tật của mình Nhớ không Mình thương người đó Phải chịu khó sửa tật mình Và mình thương người đó Phải chịu khó giúp họ sửa Như vậy thì cả hai đồng tu Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè Người thì muốn thỉnh tiếng chuông Người thì dịnh cái chuông lại không cho thỉnh Thì làm sao chuông nó phát Phải không Thành thử ra Mình cứ Trống đánh xuôi càng thổi ngược Thì làm sao mà sự việc nó tốt được Cho nên ở đây Không ai có thể cho mình một cái phép màu nào Mà tự mình phải hiểu rằng Vợ chồng khắc khẩu Thì mình biết rằng á Bây giờ mình tu trước đi Bây giờ mình tu là bây giờ ổng nóng tánh Cho nên ổng hay la Thì thôi bây giờ mỗi lần mình nói cái gì đó ổng Cái câu ổng la lên á Thì thôi mình nín Rồi không khác mình nói tiếp có thể câu chuyện giải quyết nếu mà vợ chồng mà nguội đó giải quyết chút xíu là xong à mà nhà này vợ chồng hơi hơi nóng thành thử có thể một câu chuyện giải quyết tới mấy ngày mới xong thì từ từ là mình giúp cho nhau chuyển hóa nhưng mà sẵn á mình cũng nói chung là cái câu hỏi này không phải riêng cho một cô một gia đình nào đâu mà phần lớn hết á phần lớn hết á chúng ta có một cái tật nóng nảy và nói ra là chúng ta cãi mà chúng ta thường gọi là cãi gì cái lộn mà biết lộn mà vẫn cãi chứ có ai cãi nếu mà trúng rồi đâu cần cãi mà nó khổ cái cái gì lộn cũng làm hết đó cãi lộn đánh lộn <cười> như vậy mà chúng ta không biết cái gì nó lầm nó lẫn mà chúng ta vẫn chưa tỉnh thì chúng ta mê cho nên bây giờ hồi xưa giờ ổng phát nóng và mình cũng nóng theo thì hai người mê hết thì thôi bây giờ á, ổng nóng thì mình nguội ổng là quan công thì mình là quan âm à, Thì như vậy công việc nó mới có thể khá hơn Ở độ tuổi 25 đến Về độ tuổi lập nghiệp và lập gia đình Con thấy cuộc sống rất áp lực Và chịu nhiều lời chỉ trích Của nhiều người xung quanh Dù con cố gắng vượt qua Nhưng rất mệt mỏi ạ à. Thôi cũng được rồi con mệt nhưng mà con vượt được Không sao Thưa đại chúng Thật sự ra cái này cũng là một phần Trong cuộc sống thôi Như hồi sáng có quà có thưa đó Khi nào chúng ta Cảm thấy mệt Thì chúng ta dừng lại Chúng ta nghỉ ngơi một chút Người ta đi nhanh Thì người ta tới sớm Còn mình đi yếu chân mình đi từ từ Cuộc sống này cái quan trọng là chúng ta nhận ra được Chúng ta cần phải làm gì Và tùy theo cái sức của chúng ta mà chúng ta cố vượt Thật sự ra có nhiều người hỏi nè Đời này là một biển khổ Vậy thì chừng nào hết khổ Dễ thôi Đời là một biển khổ Qua hết biển khổ là qua đời Vậy khi nào chỉ có qua đời mới hết khổ nhưng mà cái khổ đó là tại vì chúng ta không có nhận nó Ví dụ như vị Phật tử này nè Biết cuộc sống áp lực Và biết được cái sức của mình Cho nên mình hãy làm những gì Cố đi tìm những gì để bồi đắp Đó là một phần của cuộc sống Mỗi người chúng ta đều mang những cái bệnh Bệnh tâm hoặc là bệnh thân Mà hãy bệnh thân thì tìm thuốc Thì bệnh tâm thì chúng ta cũng tìm thuốc Giống như á, tự mình à, Thí dụ nhức đầu Thì đi đi tìm một viên thuốc uống cho giảm nhức đầu Đau bụng thì uống một viên thuốc gì đó Để cho nó đừng đau bụng Khát nước thì đi tìm miếng nước uống Đói bụng thì kiếm chút gì ăn Dù không phải là miếng ăn chánh Nhưng mà cũng kiếm miếng bánh miếng gì Chúng ta gọi là lót dạ Lót lòng bỏ bụng cho đỡ đói Thế thì cuộc sống này cũng vậy Tất cả những khó khăn Nó đến với mình Mỗi ngày Lớn nhỏ chúng ta đều phải cố gắng Đi tìm cách để chúng ta vượt hết Chứ còn không có Không có vì một cái Bất cứ một cái khó khăn nào Mà chúng ta trùng bước Trịnh Công Sơn cũng có câu đó, Mệt quá đôi chân này 
Tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi Tức là khi nào chúng ta đi một chập rồi chúng ta mỏi Thì chúng ta ngừng lại Thì tự mỗi người Chúng ta phải biết được cái sức của chúng ta Mà chúng ta liệu có đường dài Cho nên á Cái đường nó không dài Nếu mà chúng ta trì trí Ngày xưa người ta có câu á cái, cái chỗ mà học đó, nó như biển Mà nếu chúng ta cố gắng Thì chúng ta cũng vượt Nếu mà mình đã có Một cái phương pháp vượt qua là mình phải quán Là cuộc sống là luôn luôn có những Cái khó khăn Mà chính những khó khăn là những bài học Cho nên tất cả Đều là bài học hết Hôm qua giờ mình học đó, Cái pháp nào mình nhìn cũng đều là cái pháp Để mình quán mình tu hết Hồi nãy có một Phật tử quy y Pháp danh là hạnh cảnh Cảnh nào cũng là cảnh Để chúng ta phát cái hạnh chúng ta tu Cảnh khổ thì chúng ta Quán chiếu và chúng ta Cũng phải vượt và vượt khó một chút Còn người nào ở được cảnh thuận Thì cũng phải vượt thôi Nhưng mà chưa chắc ở cảnh thuận mà dễ tu Tại vì nhiều khi Mình thuận quá cái mình sao Mình là thờ ơ Xin thầy quan hỷ Cho con lời dạy Tại sao sống tiết kiệm từ một việc nhỏ ví dụ như sử dụng nước Nấu ăn những vật dụng trong gia đình Con đã nghe thầy dạy Con hiểu và đang sống như lời thầy dạy Nhưng chồng con thì không biết Nên nhờ thầy cho con lời dạy Để chồng con hiểu <cười> Này làm không xong mới giao qua em nè Bởi đời nó vậy đó Cục, cục muối muốn chia hai Cục đường lụm hết Thật sự thưa đại chúng á Mình có sống phung phí Thì cái đó là quyền của mình thôi Phải không? Nhưng Chúng ta nên nghĩ như thế này Ví dụ như Mình thường nói là không phí sức khỏe Mình làm cái gì trong cái khả năng của mình Mà mình làm hơn thì mình phí sức Và cái gì phí thì nó dễ gì Nó dễ hao mòn tổn giảm cũng thế thôi Thí dụ bây giờ mình có 100 đồng Nếu mình xài tiết kiệm Thì 100 đồng đó cũng của mình chứ của ai Xài được 3 tháng Nhưng mà nếu mình phung phí 100 đồng đó của ai Cũng của mình Nhưng mà nó mau hết Mà cái gì phí thì nó nó hết Mà nó hết thì mình mau Không có thôi chứ có gì đâu Thành thử ra Cái này là do cái nhận của mọi người Không có gì tội hết không có đấy. Anh xài phí về tội không ai rảnh đâu bắt tội mình Nhưng mà mình phải thực tế một chút Tại sao của mình Cái gì nó không cần thiết phải phung phí thì Tại sao chúng ta phung phí Cái gì mình làm không đúng Là nó phí à Pháp Hòa ví dụ vậy nè Quý vị rót lên cho quà ly nước Mà Pháp Hòa đang khát nước Pháp Hòa uống nước thì ly này có phí không Không Nhưng mà nếu mà Pháp Hòa không có khác mà đem lên đây để Thì nãy dư nè Cái dư này lát bỏ cái thành ra phí vậy thôi. Bây giờ mình á, mình đói đói bụng rồi mình ăn đủ cái mình ăn cái dư lại mình đem bỏ đó phí. Vậy thôi, thành thử ra phí nghĩa là khi chúng ta dùng nó không đúng. Cái chỗ cần xài chúng ta không xài mà chỗ không cần xài chúng ta không phí. Vậy mà đem tiền vô casino không thấy phí. Đem tiền vô uống rượu không thấy phí. Mà ngộ cái là cho người giúp người lại thấy phí. Thì mình thấy rõ ràng cũng là một cái quan niệm để sống Nhưng mà cái quan niệm này đó Quan niệm này mình sống hơi về phần mình Đâu? Gọi là ích kỷ Còn nếu mình sống lợi người một chút Thì mình biết nhìn ra cho mọi người Tất cả đều là của mình thôi Nhưng nếu chúng ta làm cực khổ Chúng ta thấy được cái cái giá trị của nó Thì chúng ta sử dụng nó để cho nó không lãng phí Chứ còn không có ai nói là Anh xài như vậy á, Phật phạt anh hay là chúa phạt anh Không có ai phạt gì mình Nhưng mà nếu mình không xài đúng Thì mình đã phí được cái miếng nước Thì từ từ mình phí những cái lớn hơn Như là sức khỏe Tiền của Và thậm chí mình không biết trân quý Những gì mình đang có xung quanh mình Tại vì khi mình đã thành một cái thói quen phí rồi Thì không những nước nôi Cơm ăn hàng ngày mình phí Mà mình phí những cái khác nữa Chẳng hạn như mình có một tình cảm Người ta quý mến mình mình không biết trân trọng Tức là mình phỉ Mà hãy một mai đó Khi mà cái tình cảm đó nó hết rồi Thì mình muốn xin lại cũng khó lắm 
Cho nên Tất cả đều tùy vào cái chánh niệm Mà chúng ta nhận được thôi à, Ví dụ như có nhiều người nói Đi hành hương là phí tiền Nhưng mà thật sự bây giờ mình nghĩ là Cái đó là quyền của mỗi người Và cái luật của Nó thành ra một cái đời sống của con người Là mỗi năm à, Đi à, à, làm ra rồi để dành tiền Để đi du lịch Thì người ta đi Âu Châu, Úc Châu Người ta đi vãn cảnh, người ta du lịch ta ăn chơi đó ai nói người ta tội đó quyền của người ta nhưng đối với một phật tử chúng ta đổi cái sắp chết chúng ta cũng du lịch đó nhưng mà du lịch tâm linh đi chùa nghe pháp nghe giảng vân vân đấy quý vị việt nam mà biết pháp hòa sang đây mà mua vé bay qua đây rồi quý vị phật tử ngày hôm qua pháp hòa đi ra về rồi vậy mà có những vị đi xe đi xe điện đi xe taxi hai ba tiếng tới mà lúc đó Pháp Hòa sắp sửa ra về rồi Tấp vô chụp được một tấm hình thôi Rồi ra xe đi về lại Đó là tấm lòng của các vị Mà các vị thấy vui Thì các vị không thấy cái đó là một cái gì đó Nó nó phí Nhưng mà mình làm được một cái việc Mà mình vui mình thấy đúng Con mong muốn là khi sang Hàn Quốc Học tập xong Con có cơ hội ở lại Hàn Quốc Làm việc có thu nhập cao Để cuộc sống tốt hơn nhưng hiện tại thì mong muốn của con Đã đạt được mọi việc Với con đều khá thuận lợi Nhưng con vẫn không cảm thấy an lạc Mặc dù con cũng biết hoàn cảnh hiện tại là đủ Nhưng con vẫn không thấy thoải mái trong lòng Xin thầy cho con lời khuyên Làm sao để thân tâm an lạc Đó quý vị thấy không Khi mình chưa được Thì mình nghĩ rằng mình được cái đó mình sẽ vui Đến hồi xong rồi thì mình vẫn không thấy Cái điều đó là mình đã thỏa mãn Có thể trong lòng mình khoác khoải Một cái gì đó Cái điều này là chắc chỉ có đi tu thôi Giống như xưa sĩ Đạt Ta vậy đó Có cung vàng điện ngọc vợ đẹp con xinh Mà trong lòng Ngài vẫn có một cái gì đó Ngài chưa cảm thấy bằng lòng Rồi đến khi mà Ngài dạo bốn cửa thành Ngài thấy già bệnh chết Ngài lại càng có một cái gì đó ngày buồn hơn nữa chắc cái vị này đã đến cỡ đó rồi đó à, bây giờ mà mình sống ở ngoài đời mọi tiện nghi cũng đã đủ mà vẫn chưa thấy thỏa mãn vẫn chưa thấy thỏa mãn ở đây không có nghĩa là muốn hơn nhưng mà giống như có một cái gì đã chưa cảm thấy đây là cái chỗ vui mà mình muốn thì chắc có lẽ là phải đi theo con đường tâm linh tức là cái vị này phải xuất gia à, làm đạo Sống cuộc đời mà có tất cả Mà chưa vẫn chưa vui Thì thôi giờ thử sống cuộc đời Không có gì cả cho nó ra sao Mình có tiến sĩ chưa vui Mình làm bác sĩ chưa thoải mái Mình làm dược sĩ chưa được Không có cái nào qua tu sĩ hết Các sĩ khác không vui Thôi đi làm tu sĩ là vui nhất Tại sao Tại vì làm tu sĩ Thì bốn phương trời rảo bước không nhà riêng không ràng buộc tình đời Đem từ bi trang rãi khắp muôn nơi Cho dương thế vơi đi bao sầu hận Phải không Rồi có nhiều khi người ta hỏi Bên thầy có thiếu gì không Con mang qua Nói xứ này không thiếu gì hết Chỉ có thiếu nợ <cười> Con luôn làm điều tốt giúp người Ăn nói nhỏ nhẹ tao nhã khiêm tốn Giúp người nhưng bị người lấy ơn trả oán Hoặc tìm cách hại vu quan cho con Dù nhận điều tốt từ con à, Từ người ngoài xã hội đồng nghiệp bạn bà Anh em họ đến cả mẹ ruột mẹ chồng Đều đối xử tương tự như vậy với con Là vu quan cho con hoặc hại Dù con gửi đồ gửi tiền giúp đỡ Và nói năng quan tâm nhỏ nhẹ Con thật sự không hiểu làm cách nào để thoát khỏi ạ Vì tốt xong thì buồn quá Nên bây giờ tự kỷ không muốn tiếp xúc với ai hết Này không được Mình cứ làm cái việc của mình thôi Tức là mình sống mà mình đủ khả năng Nói lời nhỏ nhẹ, lời từ ái Quan tâm giúp đỡ, giúp đỡ mọi người Đủ rồi cái tại vì mình có thể mình nghĩ là mình làm xong rồi người ta phải tốt với mình Thấy không nếu mình nếu muốn quán về cái nghiệp thì mình thấy rằng á, nhiều khi mình trả nợ 
Còn nếu mình quán rằng cái tâm lượng của mình là đến giúp mọi người thôi Còn mình không có nghĩ rằng ai làm cái gì cho mình hết Mà thậm chí người ta sống dở hơn, người ta hại mình Cái đó là phần của người ta phải không? Còn mình mà đủ khả năng sống tốt cho mọi người thì mình nên giữ như vậy Chứ đừng vì cái chuyện mà người ta không tốt với mình Rồi mình sống mình mình buông xuôi cuộc đời thì không nên Cái này là mình đi được một phần đường rồi đó mà mình chưa cố cố gắng vượt nữa Và quý vị nhớ là trong kinh hay diễn tả Các cái bậc à, tu hành như thế này nè Nói đến các thầy bồ và các vị thánh chúng á, Trong kinh hay diễn tả câu này nè Các vị này Việc làm của mình đã xong Không còn ràng rịch trong các cõi Các gánh nặng đã buông xuống Nghĩa là các vị này làm hết tất cả những khả năng của mình Mà không có một chút gì dính mắt Mình làm hết bổn phận của mình Mà thưa cuộc đời á Chúng ta chỉ làm hết khả năng và bổn phận Chứ còn không hết việc đâu Mà cũng không hết người khổ đâu Đó, Bây giờ nếu mình đi làm từ thiện Làm sao nói Làm trong khả năng mình thôi chứ Cho nên nhiều thứ lắm Con xem YouTube ghi rõ ràng hoàng nghe YouTube <cười> băng của thầy nhiều và rất mong được gặp thầy. Con không có điều kiện để qua Canada thăm thầy. Cuối cùng thầy cũng sang Hàn Quốc. Nhìn thầy ngoài đời đẹp trai hơn trong hình. <cười> con à, xin thầy cho con hỏi lại đám ma hai lại nhưng khi mình đưa đi chôn thì mình lại mấy lại thì đúng xin thầy cho con hỏi mẹ con dặn là khi đám ma mẹ con thì con phải khóc nếu không mẹ con sẽ giận bởi quý vị thấy không cuộc đời toàn làm khổ nhau không cuộc đời nhiều khi nó đơn giản hết sức nhưng mà mình toàn là suy nghĩ cái gì đó để mình mình thỏa mãn cho mình để mà làm khổ người khác bây giờ trước hết là cái vụ đám ma à, trong này nó là con lại đám ma lại hai lại nhưng mình đi chôn không biết lại mấy lại tùy theo người chết phải hỏi bác ơi bác muốn con lại bác mấy lại <cười> thưa đại chúng trong cái truyền thống của chúng ta đó khi mà chúng ta lại á, là để bày tỏ cái lòng cung kính thôi nhưng mà hồi xưa ông bà mình quy định một cái số một cái số nghi lễ nào đó để bày tỏ cái lễ nghi chứ có không đúng không sai lại là thành kính thôi quan trọng là cái tâm thành nhưng mà xưa nay các các vị nói đã đã lễ là phải nghi nghi là gì là nghi thức nghi lễ mà Lễ là cái lòng cung kính Còn nghi là cái hình thức nào để bày tỏ Ví dụ như nè Cái quan trọng là ly nước uống Còn này là nghi nè Đấy Đây là cái lễ nè Đây bỏ vô dĩa về là kêu nghi lễ nè Để vô cái dĩa đen chi Để nói lên sự trân trọng Để về thấy hỏng trân trọng Nhưng mà quan trọng là trong này Để trong cái dĩa này Mà đưa nước hư sao uống hay là bây giờ ví dụ như giờ quý vị lỡ nhiều khi quý vị gặp quý thầy á bất chợt cái muốn phát tâm cúng dường cái không có bao thơ không có bao thơ cái xé đại miếng giấy hay cái nắp kinh về để quấn tiền vô ông tôi con xin lỗi thầy gấp quá bất chợt quá con không có con đưa đỡ thầy này không lẽ mình nói giờ không sao quan trọng ở trong <cười> Đấy là phát quà ví dụ vậy thôi nha Tức là quý vị nhớ là cái gì cũng vậy Lại cũng vậy Cũng là cái lễ nghi mình bày tỏ Cho người bây giờ nhưng mà nếu mình nói khơi khơi Không có đặt một cái thành một cái số vấn đề Cái nghi thức Thì người sao người ta biết làm Cho nên tổ tiên mình mới quy định Lại người chết Chưa chôn Đồng với lại người sống Hai lại thôi hay lại là tượng trưng cho cái gì à tượng trưng cho cái cái đời cái tình nghĩa và cuộc sống hay nói là cái đời cái đạo cái dung nhiếp giữa sống chết 
Ví dụ mình lại ông bà còn sống nè Mình lại chúc thọ rồi lại hai lại Hoặc là lại cái người chết chưa chôn Tại sao chết chưa chôn mà hai lại Là bởi vì nghĩ rằng Cái người này chết Nhưng mà chưa chôn nghĩa là còn đang nằm đây Mặc dù họ đi vô cõi âm Họ trở thành người âm rồi Nhưng mà vẫn còn nằm ở trên dương thế này Sự giao thoa giữa âm dương Giữa người này còn Cho nên giữ hai lại thôi còn khi nào hạ nguyệt hay là để vô trong lò thiêu rồi Thì mình lại bốn lại Lại bốn lại là để làm gì? Để ý nó là trọn tình, trọn nghĩa Ân nghĩa, tứ ân Ân cha mẹ, ân ông bà nội ngoại hai bên Hoặc là bốn ân lớn trong cuộc đời này Người này là người mẹ sanh ra mình Người này cũng đã từng dạy dỗ cho mình Phải quấy trong cuộc đời Nói chung là một người mẹ Vừa là mẹ vừa là thầy Vừa là thiện tri thức của mình Cho nên bốn lễ này coi như là Hoàn tất mọi cái ân Trong cuộc đời này mà mình tiếp nhận Với người này Cho nên lại một cái người chết mà chôn rồi Hay là đưa vô lò thiêu chúng ta lại bốn lại Còn lại Phật lại mấy lại à, Lại ba lại Lại ba lại là lại Phật Lại Pháp lại Tăng Còn lại trời á lại năm lại Tại vì sao Tại vì Bốn phương Đông Tây Nam Bắc dở khoảng giữa Cho nên lại năm phương Gọi là phủ phương là năm lại Đó mình nói gì đó Cũng giống như người ta thờ thần tài người ta để năm chung nước Không có được để ba chung Mà cũng không để bốn chung Cũng không để ba chung Hai chung mà thờ thần tài thổ địa Năm chung nước Tại vì sao? Tại vì Đất đai có năm hướng Đông Tây Nam Bắc là bốn hướng chính Và ở giữa à, Cho nên gọi là ngũ phương ngũ thổ Thì chúng ta để năm chung nước Như vậy Thí dụ bây giờ mình lại, mình lại người chết Lại ba lại được không Không biết cũng có sao đâu Chưa người nào ngồi dậy nó ê thiếu à. Không chưa ai ngồi dậy nó ê thiếu tao lại nghe Mình không biết mình lại ba lại cũng sao hết Nhưng mà bởi vì đã nói Nghi lễ Nghi là hình thức Lễ là tấm lòng cung kính Đây là một hình thức bày tỏ lòng cung kính của mình Cho nên Các vị ngày xưa quy định vậy thôi Chứ còn mình muốn lại như mình lại Ví dụ như ngày xưa Ta tới Phật Thích Ca Ta chỉ cần chắp tay ta ngồi xuống ha Ấn Độ á Lào á Campuchia Không có lại giống mình là đứng lên lại xuống à Ngồi xuống Xong rồi lại một lại thôi rồi chắp tay thưa hỏi Còn mình bây giờ đứng lên lại xuống là mình lại theo kiểu vua chúa hồi xưa không Mà lại nó có chính cách lại Chính cách chứ không phải là, là như bây giờ là Cái kiểu của mình á Cái kiểu của mình á Là cái kiểu gọi là hồ quỳ Lễ bái của nước hồ Nước hồ ngày xưa là ta lại chân lên chân xuống cho nên các vị trong nghi lễ ta nói đó Hồ quỳ hiệp trưởng Là quỳ theo kiểu người hồ Đấy không Quỳ theo kiểu người hồ là mình ngồi Quỳ xuống chắp tay Đây là mấy cái nước hồi xưa đó Rồi đó, ta lại mà ta nằm dài xuống kiểu Tây Tạng đó nhớ không Nằm nguyên cái thân ta nằm trường xuống đất đó. Cái đó gọi là trường mạng lễ Trường là dài Mạng là cái thân Nằm dài cái thân ra lại Chính cách lại lận Chứ không phải là chỉ một cách đâu Còn nếu mà nói về bao nhiêu Thì hồi xưa giờ Ông bà tổ tiên mình Lập ra một cái bản vậy Để cho mình có cái lễ nghi mình làm theo Còn tùy tâm mình muốn lại nhiêu đó lại à, Còn cái chuyện mà mẹ chết Mà mẹ bắt mình phải khóc Cái này cũng ít nghe Thật sự ra đây là một cái cái quan niệm của người xưa đó thưa đại chúng Tại vì người xưa quan niệm á Cha mẹ mà chết á Là con cái phải để tan Phải khóc lóc Và chẳng những như vậy á, là phải làm cho nó thiệt là khổ não Thì mới gọi là bày tỏ cái cái tấm lòng của mình Ở ngoài Bắc ta còn khóc mướn nữa đó Kêu cái người khóc mướn tới Kể cho họ nghe information của má mình Chi tiết đó mẹ tôi á, hồi nhỏ đó cực lắm bán xôi Đi làm nuôi tụi tôi Rồi ba tôi sáng xỉnh chiều sai 
Rồi nuôi tụi tôi bày con kể hết về cuộc đời của mẹ cho cái người khóc mướn nghe Phải không? Rồi cái người khóc mướn đó họ nắm được chi tiết rồi bắt đầu họ mới ngồi đó đó Họ kế bên đó họ họ nói họ rên rỉ cho cho mình khóc Hoặc là mình không khóc được cái mình nghe họ kể mình thúc thích mình cười cũng được <cười> Rồi họ ngồi họ kể lễ vậy đó rồi mình mình nghe như vậy rồi và cái đó gọi là mình có là một cái tan thậm chí khóc không cho chùi mũi mũi chảy chừng nào con hiếu chừng nấy mà cái đó cũng ngon á tại nó chảy xuống rồi sẵn liếm liếm quần áo á mai tan á là không có được lên lai Hồi xưa mai tan là không cho lên lai Tan là không được cắt Không có được lấy kéo cắt Kêu là xé tan chứ không ai kêu cắt tan hết á Tại sao vậy? Tại vì xé như vậy chỉ nó mới tơ ra Mà chỉ tơ như vậy mặt tơ chỉ như vậy đó Ý nói là mẹ chết, ba chết buồn quá Mặt đồ te tua hết Bây giờ không chết ai nó cũng mua đồ te tua nó mặc kìa nó mua cái quần nguyên gì nó xé te tua nó mặc kìa rồi bộ thấy nó mặc cái quần riêng te tua nó chàng này chắc ba mới chết <cười> tất cả là quan niệm quý vị nhớ hồi sáng mà nói không cái pháp nào á mình nhìn đó mình cũng nếu mình nhìn phật pháp cũng thấy được hết á cho nên á có nhiều vị á, bắt con á, chết á, phải đem cả cái quan tài về việt nam chôn thì mình muốn thì con nó sẽ làm Nhưng mà tội nghiệp cho con tốn tiền Phải không Bây giờ mình muốn con khóc không Khỏi cần ép nó Mình sống như thế nào Mà khi mình mất đi rồi Con nó cảm được cái trống vắng khi không còn mẹ Nó khóc tự trong lòng nó khóc ra Còn mình sống mà không có điểm gì Cho nó khóc Nó không lẽ mình nằm xuống Nó đỡ ghê vậy. <cười> Nó đâu có chuyện gì đâu nó khóc Mà không phải nói gì cha mẹ Mà tất cả chúng ta cho nên người xưa có câu nè Khi mình sinh ra Mình khóc Người xung quanh cười Và mình hãy sống như thế nào Để khi mình chết đi Mình cười mà người khác khóc Đó là cái cách sống của mình Mình sinh ra là một đứa nhỏ khỏe mạnh Cho nên mình khóc Người xung quanh thấy rất là vui Là vì mình là một đứa trẻ khỏe mạnh Đã sinh ra đời cho nên ta cười Mình khóc mà người khác cười nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta sống như thế nào Để khi mình chết Mình không có hối hận Mình không có lưu liếng gì hết Mình sẵn sàng đi Mình cười khi mình chết Mà người khác thương tiếc mình Cái đó mới quan trọng Cho nên đó, nhà thơ Thanh Nguyên đó, Mà mỗi lần đọc cái bài thơ đó lên là mình khóc Khi con biết đòi ăn Mẹ là người mốm cho con từng muỗng cháo Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu Mẹ là người thức hát ru con Bầu trời trong mắt con Ngày một xanh hơn Là khi tóc mẹ ngày thêm trắng bạc Cái 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 dòng tay lớn lên từ tấm bé Rộng dần khi con trẻ lớn con Mẹ không sống đủ trăm năm Nhưng mẹ đã cho con dư giả nụ cười và tiếng hát Có một lần mẹ không ru con khóc là khi mẹ không còn Hoa hồng đỏ Từ nay hóa trắng Mẹ là người cho con cái tên riêng Trước khi con Trước cả khi con bập bẹ lên tiếng mẹ Mẹ có nghĩa là tất cả Là cho đi không đòi lại bao giờ Cái tiếng mẹ mà con bập bẹ nói Từ lúc con còn nhỏ đến lúc con trưởng thành vẫn chưa hiểu hết chiều sâu Chữ mẹ thôi Mình nói từ khi mình tấm bé cho đến khi mình trưởng thành Nói không hết được chiều sâu của chữ mẹ Cổ tích thường kể rằng Ngày xưa có một vị vua Hay ngày xưa có một công chúa Cổ tích của con bắt đầu từ ngày xưa có mẹ Bài thơ của Thanh Nguyên Bây giờ là Nếu mà vị nào mà có cái ý là Mình biểu con mình phải khóc lóc Hay là phải làm đám tang mình cho rình rang Thì xin quý vị Không cần Mình phải làm sao để cho con mình được cái thoải mái Đặc biệt là 
những cái chi phí cho một cái tang lễ là tùy sức khỏe sức của con mình mà các con mình làm theo cái tấm lòng của các con thậm chí nhiều khi cha mẹ còn dặn dò làm thật là đơn giản đừng tốn kém để làm phiền của tụi nghĩa là đời sống của tụi con đó là cái tấm lòng của cha mẹ Thì xin thưa là mình chỉ trả lời hết giờ thôi nha bởi vì câu hỏi cũng nhiều lắm con lập bàn thờ thờ hai họ họ nội và họ ngoại cùng một bàn thờ có được không con đi xa bên Hàn Quốc không về được dỗ thì con cũng vọng về được không dạ tất cả đều được hết khi mình thờ á, nội ngoại tổ tiên không cần phải mỗi gia đình một cái bằng một cái bát hương tất cả ông bà nội ngoại tổ tiên của mình một bát hương thôi cũng giống như mình thờ Phật vậy đó Di Đà Quan Âm Thích Ca Thế Chí Địa Tạng Dược Sư ở gì thì mình thờ một lưu hương thôi không cần phải nhiều bát hương còn á, mình đi làm xa ngày dỗ ông bà mình không về được thì ngay nơi mình đang sinh sống mình mua một dĩa trái cây hoặc thậm chí mình nấu một chén chè mình châm một chung trà mình tưởng nhớ đến cái vị đó cũng đều là gọi là cúng dỗ cả vì dỗ là cái ngày kỷ niệm người đó mất và cúng là cái tấm lòng của mình cái sự nhớ nghĩ của mình đó là một cái hình thức bày cúng để cho mình nhớ ngày quan trọng cái mục đích của cúng dỗ là để chúng ta không quên cái gốc rễ của mình thôi sau đây con có vài điều xin thầy quan hỷ giải đáp cho con được hiểu người đã mất rồi được quy y không ngạ vì con muốn quy y cho người nhà đã khuất mà không biết được hay không thưa đại chúng như hồi nãy thầy mình mẫn có nói đó là mình quy y đó là mình từ cái nhận thức của mình thí dụ mình quy y dùm quy y cho mấy đứa nhỏ cái đó gọi là quy y để kết duyên thôi chứ còn thật sự ra quy y là phải từ cái tâm thức của mình phát nguyện và tiếp nhận cái đó mình phải nghe được cái điều đó mình mới hiểu được cái điều đó thì mình mới quy y được Thấy không rồi bây giờ người mất rồi thì mình nghĩ rằng cái tâm thức của họ vẫn còn đâu đó chưa được hiểu biết thì mình mong rằng cái tấm cái tâm từ của chư tăng rải đến các hương linh đó khai thị cho họ để họ phát tâm nương tựa tam bảo bằng cách là quy y hương linh thì xưa là trong Phật giáo ở Bắc truyền chúng ta có cái nghi thức quy y cho các hương linh thì các vị muốn thì có thể đi về các chùa nhờ các thầy hay các sư cô giúp cho nhưng mà cái đó là một cái tâm nguyện của mình đối với người thân của mình khi họ đã khuất Và nếu như tâm thức của họ, thần thức họ còn đâu đó Thì nhờ cái năng lượng đó mà họ cũng được phát tâm hướng Phật để mà họ siêu thoát Thật ra trước hết là người sống nè Người sống đã trọn vẹn cái tâm của họ đối với ông bà tổ tiên khi đã mất Con đang làm công ty đông lạnh, làm về gà Mỗi ngày con đều chặt gà ra thành nhiều miếng nhỏ Để đóng gói như vậy có tội không? Ê Pháp Hòa kể đại chúng nghe một câu chuyện vui Để Có cái ông đó, à, có con dê á Nó chết xuống dưới địa ngục á Nó mới thưa với ông Diêm Vương á Nó nói dạ bẩm Diêm Vương Xin Diêm Vương dự xử mấy người này dùm con Họ, họ giết con, họ ăn thịt Ông Diêm Vương họ hỏi là họ làm gì con nó trời họ chặt con Họ nhổ lông họ làm Họ ướp rồi họ nướng họ chiên Kể một hồi cái ông Diêm Vương vỗ bàn cái bóp Nó im đừng có nói ta thèm <cười> Giờ trở lại câu hỏi ha Thưa đại chúng là Khi mà chúng ta sống trong cuộc đời này Chúng ta khó lòng mà chúng ta trọn vẹn được Tất cả những gì mà chúng ta muốn Thì bây giờ á, cuộc sống làm ăn Vì sự sống các vị có lỗi ở phần này Nhưng bù lại các vị tu tập tốt ở những phần khác Thí dụ trong năm giới Mình chưa, mình không trực tiếp sát sinh Nhưng vì cuộc sống mình cũng có dính phần Thì thôi mình chịu cái phần này là mình chưa trọn Nhưng bù lại trộm cắp tà hạnh nói dối rượu chè cờ bạc mình không làm 
Thì cái này cũng là đa phần của cư sĩ rồi Bởi vì năm giới mà quý vị tu vậy nè Người nào mà tu được một hay hai giới là Là tiểu phần cư sĩ Tu được ba giới là bán phần cư sĩ Tu được bốn giới là đa phần Tu được năm giới là toàn phần Thì bây giờ mình được bốn giới kia Mình không làm thì mình là đa phần rồi Chỉ có cái phần này mình chưa làm được thôi Mà đây là không phải là mình cố tình mình muốn nữa Vì cuộc sống thôi còn nếu mà nói đúng hơn Cho dù mình không làm cái nghề này Nhưng mà cái sự sát sinh Mà gọi là vi tế Chúng ta xảy ra điều điều Ví dụ như đang ngồi đây Có con gì nó bò nhột nhột Cái lấy tay phủ về cái Nó chết Mình đâu có cố tình đâu Nhưng mà tại nhột nhột chịu không được cái Mình phủi nó Nó chết Ai biểu cái đầu mình láng chứ <cười> thì, thì thưa đại chúng là Quý vị đi xe từ ở xa Quý vị đi hai tiếng trên này thì những cái con mà thiêu thân nó cũng lao vô đèn nó chết mớ vậy Rồi mình lái xe mình đi đường Nói chung là trong cuộc sống này Cái gì mà chúng ta đừng khởi từ cái tâm ác của mình thôi Còn cái chuyện mà vi tế vô tình khó tránh được Thì cuộc sống là chúng ta cần phải sống Bây giờ Pháp Hòa mà nói là à ông anh làm cái này không được Anh phải kiếm nghề khác đi Anh làm cái này anh tạo nghiệp Mà trong cái đó em không tạo ra được cho anh việc làm Em không dám nói Lỡ anh nghĩ anh thất nghiệp tiền đâu em nuôi Phải không Cho nên hồi nãy Pháp Hòa cũng nghe đó Quý vị biết á Tại sao người Trung Hoa ăn dầu hào Người Trung Hoa ăn chay ăn dầu hào Ăn con hào Vì có một hôm nọ Đi ra cái bờ biển đó Cái người đó họ đói quá Họ không có gì để họ ăn hết Thì có một vị thiền sư mới nói rằng Bây giờ á khấn nguyện Đức, nghĩa là Bồ Tát Thiện Thần Long Thiên Hộ Pháp Linh Thiên Bây giờ muốn cứu cho chiếc thuyền này sống sót Lấy cái cây cấm xuống nước này Con gì mà bám vô cây này Thì coi như đem lên là coi như là các vị quan hỷ cho ăn cái con đó Thì đem cái cây xào chống xuống nước thì kéo lên là các con hào nó bám vô đó Thì từ đó về sau các vị mới phương tiện cũng giống như Pháp Hòa nói Nếu mình muốn ăn chay mà tinh sạch kỹ lưỡng Ở nhà mình ăn Còn chấp nhận ra một cái quán tà Quán bán mặn mà kêu cho tuôn dĩa mì xào chay Chay đem ra thôi chứ ở trong đó Nó bao nhiêu lon mình đâu biết Phải không Ví dụ cái chảo họ mới vừa cắt cá Họ đem họ cắt cải cho mình Cái gì khuất mắt mình thôi Mà chay đây là cái cái món ăn Mà cái tâm mình chay Chứ còn phải ê để tôi vô bếp cho tôi coi chảo Cho tôi coi nồi Nó nói thôi tôi thà khỏi bán dĩa mì này <cười> Đó không Thành thử mình phải biết Giải thoát hay không là chỗ đó Chứ không phải là đợi tới cái miếng chai Mới giải thoát đâu Cho nên Ở đây Vì cuộc sống của chúng ta Giống như ở Hàn Quốc này Cái giới thứ nhất này Cũng có phải du di cho các vị Bởi vì quý vị sống ở xứ biển mà Mà bây giờ không có làm biển Thì làm sao sống cho nên có một vị đại sư ở đây cũng phương tiện cho các vị đành phải sát sanh nhưng mà vì cuộc sống thôi quý vị biết ở bên tây tạng á, người ta đâu có ăn chay tăng mặn nhưng mà ở xứ tây tạng á, là không có nuôi không có trồng được thì ta ăn về nè thay vì người ta ăn một con vịt đúng không con gà nhỏ quá ăn được có mấy người à người ta chấp nhận cũng một cái xác chết cũng một con vật chết một lần sát sanh nhưng mà người ta giết cái con chát con chát là con bò núi của Tây Tạng Thì cái con bò núi này Nó có nhiều công dụng lắm Lông của nó đó Làm áo ấm mặt Làm những tấm màn che Ở trước cửa của họ Tại vì cái cái tấm vải đó đặc biệt đó, Mùa đông đó, giữ ấm Mà mùa hè là mát Cái lông của cái con đó, đó Và cái mỡ của nó Làm được dầu để mà đốt Làm được món ăn Thịt của nó một lần giết ra ăn cả trăm người thì cuộc sống của người ta người ta phải thôi đó, cho nên cái này không có phải là mình tội lỗi nhưng tự mình cảm nhận mình có cái tâm tàm quý là tốt nghĩa là con biết việc này con chưa trọn nhưng mà đứng trên phương diện tu hành mình tu cái nào có thể còn cái nào chưa thì mình đành có lỗi vì cuộc sống ở đây hồi nãy Hòa nói tiểu phần Bán phần, đa phần, toàn phần Các vị tu được như vậy là khá rồi 
Chứ còn bây giờ nếu mà bắt và râm rắp giữ năm giới thì chắc có lẽ <cười> mình chưa làm được Nhưng mà mình cố gắng là đã một cái cái tiến bộ rồi Con là một Phật tử tại gia Con đã nghe băng của thầy nhiều rồi Và hôm nay chúng con lại có duyên lành được gặp thầy Thầy quan hỷ cho con một lời khuyên Phòng ở của con ở Hàn Quốc chỉ có một phòng khép kín con đã để ảnh Phật trên cao và hành trì theo hạnh của Phật Thầy ơi vợ chồng con ở mỗi người một nơi Những lúc chúng con gặp nhau chuyện sinh hoạt vợ chồng không tránh được Thì để ảnh Phật như vậy chúng con có tội bất kính không Thầy cho con một lời khuyên để như thế nào không phạm lỗi Thôi thì bây giờ nếu mà như vậy đó thì mình không nên để hình Phật ở đó Đâu, Mình là để Phật ở trong tâm thôi Thì thật sự ra mặc dù Phật không có buồn phiền Trách phạt chi cái chuyện đó Vì đó là một cái hình ảnh thôi Nhưng mà bởi mình là một Phật tử Một khi đã có một hình Phật Dù không lập được bàn thờ Thì ít nhất cái chỗ treo đó Cũng mang cái tính chất thanh tịnh Còn nếu như mình chưa được như vậy Thì thôi Thà mình đừng để Để tâm mình khỏi ấy nấy Mình để mà mỗi lần mình có những cái sinh hoạt à, à, Như vậy thì Nó làm cho cái tâm mình không an Thì nó cứ bất an hoài Cũng không nên phải không Thành thử ra nếu Phật ngồi đó Mà làm cho mình không thoải mái Thì mà mình cảm thấy tội lỗi Thì không nên Cho nên quý vị Phật có nhiều cách thờ Lập được bàn thờ tốt Không có thì mình treo ở đâu đó Nhưng mà chỗ đó cũng là cái chỗ để mình Trang nghiêm tôn kính Mình đi tới lui mình thấy còn nếu hoàn cảnh không cho phép nữa thì thôi là không cần thiết rồi quý vị để phật ở trong tâm của mình hoặc là mình quy định mỗi tuần mỗi tháng gì đó mình đi tới chùa mình lễ phật cũng được như vậy đi nhưng mà quý vị thấy nhẹ nhàng trong tâm hơn chứ không thôi là nặng nề khó chịu mà mình cảm thấy mình mình bất kính với phật vậy đó thôi một câu nữa rồi mình nghỉ ha vì hết giờ Kính bạch thầy chị hai con và gia đình con đều biết về Phật Pháp Nhưng chồng của chị con lại không biết về Phật Pháp Nhưng mẹ con thì muốn chị hai con dẫn anh rể con đi quy y Nhưng chị hai con không dám nói với anh rể Đến một ngày mẹ hỏi hai chị con anh rể quy y chưa Thì chị con nói dối với mẹ là quy y rồi Và mẹ hỏi Pháp danh là gì Thì chị con bảo Pháp danh là quản lượng <cười> Để thầy phải bái chị này làm sư à, Từ đó mẹ đi đâu hay cầu nguyện gì Cũng gọi pháp danh anh rể con là quản lượng Vậy con hỏi thầy như vậy Chị con có phạm giới hay mang tội gì không Chị này không những không có tội Mà còn có phước Thưa đại chúng á, Quy y á, là tự mình phát tâm Thật ra bà mẹ rất có lòng Muốn tất cả con cái dâu rể hướng Phật Nhưng mà nhiều khi á, mình nóng lòng Mình muốn dâu rể hướng Phật Nhưng mà bây giờ mình muốn người ta mà tâm ta chưa phát Phải không? Rồi mình cứ ép riết cái con mình Sanh ra cái lỗi nói dối Nói dối Thì bây giờ á, cái vị Phật tử này á, Nói dối mà không có phạm lỗi nói dối Là bởi vì chỉ không muốn mẹ phiền hà và cũng không muốn làm cho chồng Nghĩa là Khi chưa phát tâm thì sao người ta thích được cái chuyện đó Rồi bây giờ á, Tự đặt cho chồng mình luôn pháp danh là Quảng lượng mới ghê gớm chứ <cười> Nhưng mà rất là hay Quảng là rộng Lượng là cái tâm lượng Vậy thì Trong cái vô tình Mà đặt đúng pháp danh Nghĩa là cho vị này luôn luôn cái tâm mở rộng ra để biết hướng tâm về tam bảo rồi bây giờ bà mẹ đó đi cầu nguyện cho con rể đọc tên xong rể con à, nguyễn văn hẹp pháp danh quảng lượng được không được hết phật ở trên kia cao lắm nhưng mà vẫn nghe được hết tiếng của mình cho nên không có sao hết không có sao hết Nhưng mà nếu mà mình thấy rằng á, Đây cũng là một cái bài học chung cho tất cả 
Nhiều khi mình thích cái tôn giáo của mình quá Rồi mình cứ tìm mọi cách mình ép uống người ta Mà người ta không phát tâm Thì người ta nói những cái lời nói khó nghe Rồi mình thấy phiền hà Phải không? Thành tử ra Người chị này rất là tội Vừa không dám làm mẹ buồn Mà vừa không dám nói với chồng Sống cái cảnh Mặc dù cái chuyện này đấu đáng gì đâu phải không? Nhưng mà hãy đem ra Cái đó thành câu chuyện cái Có vấn đề Thôi thì bây giờ Chị không có phạm nó tội nói dối Và đồng thời mẹ cầu nguyện cho anh rể mình như vậy Cũng không có sao hết Chỉ mong một ngày nào đó Anh rể này Sẽ đạt được cái tâm như là người vợ đã đặt pháp danh Phải không Mà hỏng chân Người vợ này đời trước phải không? Nếu mà nói theo đời này á Người vợ này là thiện hữu tri thức của chồng Thiện hữu tri thức cách nào Đây gọi là Giáo thọ thiện tri thức Mở tâm của chồng mình bằng cái tâm quán lượng Rất là hay Cho nên là uh, Mẹ nào có cái tâm Muốn rể dâu mình đổi <cười> Hướng hết <cười> Thì đây cũng là một bài học nè Phá hòa trả lời của nhiều câu hỏi Và câu hỏi này hay lắm <cười> Cho nên thì uh, Hôm nay uh, Hết giờ nhưng mà câu hỏi cũng còn thì Pháp Hòa sẽ giữ lại những câu hỏi này Để ở những buổi giảng khác Pháp Hòa sẽ trả lời Thì quý vị có dịp và nghe những cái bài giảng khác Thì sẽ nghe được những cái câu trả lời về những cái này Thì trước khi dứt Thì Pháp Hòa có xin thưa như thế này Ngày hôm qua Có Phật tử gửi đến cho Pháp Hòa Gửi đến trong đoàn á, Phật tử á, Một cái trang Facebook Người này đã lấy hình Pháp Hòa Lấy tên Pháp Hòa Như là cái trang Facebook đó của Pháp Hòa Và cái lời nhắn như thế này Nhắn cho cái vị Phật tử đó Con ơi Thầy đang cần giúp đỡ một người này gấp 500 đô Nhưng mà thầy đang bận đi hành hương ở Nhật Không gửi tiền kịp Vậy con có thể ứng cho thầy mượn trước được không Cái người đó giả mạo Tên Pháp Hòa để vận động mà nói một cách tài tình vậy đó Tại vì mình đi đâu thì cũng có uh, lên chương trình Thì cái vị này biết là Pháp Hòa đang ở bên này Thì lợi dụng cái chuyện đó để kêu gọi Mà đây không phải là lần đầu Rất nhiều lần cái vị này đã dùng tên Pháp Hòa Kêu gọi từ thiện, đóng tiền Rồi ứng tiền cho mượn Và mới cách đây mấy tuần cũng vậy đó uh, Lên tiếng là uh, gửi mail ra và Xin các vị Phật tử Cho Pháp Hòa mượn mỗi người 400 Nhưng mà một người nhận Thì ta đâu biết ai Ta nghĩ là Pháp Hòa đang cần tiền gấp vậy đó Thì Pháp Hòa xin thưa là Pháp Hòa chưa bao giờ Hỏi xin tiền ai qua Facebook Hay nhất là những cái tin nhắn cá nhân Vô Facebook Chưa Bởi vì sao Bởi vì Pháp Hòa không có xài Facebook Pháp Hòa không có dùng Facebook cá nhân thì tất cả cái tên của chùa Tên Pháp Hòa là do các em Phật tử Ở chùa làm Để mà phổ biến tin tức Cũng như những bài giảng Còn vị nào mà áp tên Rồi được ai đó nhắn tin vô Hỏi con khỏe không Rồi này kia kia nọ Quý vị phải tin chắc rằng Pháp Hòa không có gửi cái đó Bởi vì đâu có thời gian Và biết bao nhiêu Phật tử Để trả lời như vậy Cho nên Pháp Hòa hơn nữa là không bao giờ uh, lợi dụng số phone của ai mà để nhắn tin mà xin tiền như vậy hết Nếu có một cái gì thông báo thì có letterhead tức là tiêu đề, tiêu, uh, tiêu đề của chùa đàng hoàng chứ không có Mà cái vị này tinh tế đến mức độ là những lá thơ Pháp Hòa gửi ra cắt xén và ráp vô Ví dụ ráp câu này nè Những Phật tử ở Á Đông xin gửi tiền về Á và Nha Gân Hàng ở bên Việt Nam Pháp Hòa đâu có về Việt Nam mà mở ngân hàng Phải không? Mà Pháp Hòa cũng không có gửi ai mà gọi là đại diện để mà nhận tiền ngân hàng như vậy Thì Pháp Hòa mới đây nhất là ngày hôm qua đó Thì sẵn Pháp Hòa cũng thông báo như vậy để các vị biết rằng à, Mình cảnh báo cho các vị à, nghèo thì cũng có nhiều cách để xin Mà lợi dụng tên người khác rồi lợi dụng à, lòng tin của Phật tử như vậy là tội lỗi lắm cho nên Pháp Hòa cũng xin kêu gọi Cái vị nào mà chiếu cố em liên tục như vậy đó <cười> Thôi tha cho em đi 
<cười> em vang xin <cười> 